good evening my dear aspirants i am ram gopal back again i'm um, senior group one officer in the department of panchayati raj and rural development andhra pradesh so meek andarki telusu malli mee munduku enduku vachano meek expectation untundi nenu aakar nivishamlone vastanu ekkuva aithe winning edge ivadaniki vastanu adi monna group 3 screening test ki nirupinchanu నేను చెప్పిన ప్రకారం మా టెస్ట్ సిరీస్లో డెబ్బై ఐదు మార్కులకు గాను స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో పార్ట్ బి రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి మాత్రమే నేను చేశాను దాంట్లో డెబ్బై ఐదు మార్కులకు గాను అరవై మార్కులకు మా నేను తయారు చేసినటువంటి వీడియోస్ వీడియో క్లాసెస్ టెస్ట్ సిరీస్ మోడల్ పేపర్స్లో ఇక మోడల్ పేపర్స్ అనేవి ఇంచుమించుగా టెస్ట్ సిరీస్ వీడియో క్లాసెస్లో ఉన్నవే ఉంటాయి అన్నిటిలో కలిపి డెబ్బై ఐదు గాను అరవై వచ్చాయి నేనే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పరిస్థితి కొంత వచ్చింది దానికి కారణాలు ఉన్నాయి చెప్తాను సో యాభై డైరెక్ట్గాను ఒక పది ఇండైరెక్ట్గాను పార్ట్లీగాను కవర్ అయ్యి మొత్తం అరవై మార్కులకి కవర్ అయ్యాయి so this is a very good news for all the students who are following uh, me and the kalam is institute and their videos and test series memo 4 5 nellu katwara deeksha tho round the clock pan cheste ant updated ga material isthe information isthe mari anta coverage ochindi nenu cover lu cheppanu alage viewers kosmo likes kosmo ఎగ్జామ్ అవగానే నా ఒపీనియన్ చెప్పడానికి మీ అందరి ముందుకు రాను నేను ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో దాన్ని కాగితం రూపంలో పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఎక్కడ ఏ క్వశ్చన్కి ఎన్ని వచ్చినాయి సో మా మా కమిట్మెంట్ కష్టంతో పాటుగా నాకున్నటువంటి ఇరవై సంవత్సరాల డిపార్ట్మెంట్లో అనుభవం వల్ల మాకు ఇంత వైడ్ కవరేజ్ వచ్చింది అలాగే నేను ఏదైతే ఈ పేపర్ని గత పేపర్ కన్నా కొద్దిగా తేలిక కానీ మనము కేటగరైజ్ చేసుకున్నప్పుడు దిట్ ఈస్ యావరేజ్ టు డిఫికల్ట్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ కేటగిరీలో చెప్పాలి అంటే గతం కన్నా కొంత తేలిక అయిందని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా పార్ట్ బి పార్ట్ ఏలో జనరల్ స్టడీస్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే గత రెండు సంవత్సరాలు సీరియస్గా చదువుతారు సీనియర్స్ అంటే సీరియస్ చదివితేనే వారు ఈజీగా నలభై ముప్పై ఐదు నలభై చేసేయగలుగుతారు సో ఆ కట్ ఆఫ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా కట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నాను కవరేజ్ అని చివరిలో చెప్తాను ఇప్పుడు మీ విలువైన సమయం కాబట్టి ఓన్లీ గ్రూప్ త్రీ మీద యాంగ్జైటీ ఉంటే ఆ అనాలిసిస్ చూద్దురు కానీ నేను ఏమేం క్వశ్చన్లు చెప్పాను ముఖ్యంగా ఒక పదిహేను ఇరవై క్వశ్చన్లు నేను మీకు ఓపెన్గా చూపిస్తున్నాను అవి ఇతర మెటీరియల్లో కవర్ కానివి విజేత మార్కులుగా ఉన్నవి పది పదిహేను వచ్చాయి అవి మాత్రమే చూపిస్తాను డెబ్బై చూపించిన మీ సమయం నా సమయం వేస్ట్ కానీ నేను మొత్తం ఏదైతే ఈరోజు డెబ్బై ఐదు మార్కులకి నేను ఎనాలిసిస్ చేశాను మా టెస్ట్ సిరీస్లో వీడియో క్లాసెస్లో ఏమొచ్చినాయి అనేది దాన్ని మీకు వీడియో ఒక లింక్ ఇస్తాను సింపుల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అంత కొంచెం టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మా డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పెట్టారు యాక్చువల్గా నాకు అఫీషియల్ కీ కూడా మూడు రోజుల ముందే వచ్చింది అయితే డిపార్ట్మెంట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వల్ల నేను బయట పెట్టలేకపోయాను ఎందుకంటే పదహైదు క్వశ్చన్లు నాకు సందేహం ఉన్నప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్తో ఫ్యాకల్టీస్తో మాట్లాడినప్పుడు నాకు అర్థమైంది మా వాళ్ళే పెట్టారు సో దే మెయింటైన్ హై సీక్రెసీ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ దెమ్ ఐ థ్యాంక్ దెమ్ ఫర్ దేర్ ఇంటిగ్రిటీ సో పోటీ పరీక్ష ఓపెన్ అయిపోతే పోటీ ఉండదు అలానే ఉండాలి మనం కాంప్రెన్సివ్గా సమగ్రంగా ఇచ్చుకోవడం వల్ల అరవై క్వశ్చన్లు అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కవర్ అయినాయి అంతకన్నా గొప్పగా చెప్పేది ఏంటంటే మా డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పెట్టడం వల్ల నా థాట్ వాళ్ళ థాట్ ఒకటి అవ్వడం వల్ల సిమిలర్ క్వశ్చన్సే అదే ఏరియాస్లో ఉండడం వల్ల వైడ్ కవరేజ్ వచ్చింది ఇది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అందువల్ల ఇది సీనియర్ ప్రొఫెసర్లు ఆ టైప్ కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ వాళ్ళే పెట్టారు ప్రొఫెసర్ టైప్ వాళ్ళే పెట్టారు 
చాలా కష్టపడ్డారు సో మీకు డిఫరెన్స్ కూడా తెలిసిపోతుంది పేపర్లోనే ఇప్పుడు ఫంక్షనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ అడిగా డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పెట్టాను సో ఈ పేపరు ఒక ఐ ఓపెన్ అయ్యి భవిష్యత్తులో మెయిన్స్ రాబోతుంది ఇంకా డూ ఆర్ డై అన్న టైప్లో మరి పోటీ అనేది ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ ఎంత అనేది డిస్కస్ చేసుకునే ముందుగా కట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మన కవరేజ్ ఏమి వచ్చినాయి ముఖ్యంగా విజేత మార్కులు ఏమేమి వచ్చినాయో అవి చూసుకుంటూ వెళ్దాము ముందుగా దానికి ముందుగా మరి గ్రూప్ టూ ఎకానమీ రేపు ఐదో తారీఖు జరగబోతుంది వారం కూడా లేదు అయినా కూడా నేను మరి గ్రూప్ త్రీకి మోడల్ పేపర్లు ఇచ్చినట్టుగానే మరి పది పదిహేను మార్కులు కవర్ అవుతుంది అన్నాను అంతకన్నా ఎక్కువే కవర్ అయ్యాయి నాలుగు మోడల్ పేపర్లు ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఎకానమిక్ కూడా టెస్ట్ సిరీస్ మోడల్ పేపర్స్ ఇస్తున్నా టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు పూర్తిగా అంటే ఏదైతే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ కావాలో దానికి దగ్గర సాధించే అవకాశం టెస్ట్ సిరీస్ ఫాలో అయినప్పుడు ఉంటుంది మొన్న నేను మూడు వేల పైన ప్రశ్న ఇచ్చాను గ్రూప్ త్రీ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి ఇప్పుడు నేను ఎకానమిక్ గ్రూప్ టూకి రెండు వేలు రెండు వేల పైన ఇస్తున్నాను అవన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరి అవి పక్క సిలబస్ ప్రకారం సమగ్రంగా ఉండడం చేత కవరేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇందులో శాస్త్రీయతే కానీ ఊహజనితమైన కావు మాకున్న అపారమైన అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎగ్జామినర్ ఎట్లా ఆలోచిస్తారు అలా ఆలోచించే విధానం ఉండడం వల్ల ఏది ముఖ్యం అది ఇమీడియట్గా పికప్ చేయడే ఒక అనుభవం శక్తి సామర్థ్యం ఉండడం వల్ల మేము చేయగలుగుతున్నాం కాకపోతే ఈ ఐదు రోజులు కూడా సరిపోతుంది ఎందుకంటే రెండు వేల క్వశ్చన్లు సుమారు మనం కంటిన్యూస్గా చేయ కంటిన్యూస్గా చేయలేము బట్ ఒక థర్టీ అవర్స్ అవుతుంది అందులో నేను మీరు ఇప్పుడు ఆఖర్ లాస్ట్ మినిట్లో రిఫ్రెషింగ్ టైం అండి ఇప్పుడు ఏ టు జెడ్ రివిజన్ టైప్ చేయకూడదు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చేస్తాం మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఎక్కడైతే ఏ క్వశ్చన్లు అయితే సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేకపోతారో ఆ ఏరియాకి వెళ్ళే డిక్షనరీ మోడల్లో రిఫరెన్స్ రివిజన్ చేయాలి తప్ప ఏ టు జెడ్ చదివే రోజు టైం అయిపోయింది అందుచేత మీరు నేను ఇచ్చే టెస్ట్ సిరీస్లో రెండు వేల ప్రశ్నలు ఇస్తాను సుమారు ఐదు మోడల్ పేపర్లు ఇస్తాను ఒక్కొక్క మోడల్ పేపరు యాభై మార్కులకు ఉంటుంది నేను ఎకానమీ ఒకటే ఇస్తానండి అన్ని ఇస్తే న్యాయం చేయలేము మెయిన్స్కి వేస్తే ఇస్తాను జనరల్ స్టడీస్ ఇది ఇస్తాను ఎకానమీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇస్తాను గ్రూప్ త్రీ వాళ్ళకి రూరల్ డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి ఎకానమీ ఇస్తాను కానీ దీనికి యాభై మార్కులకే ఇస్తున్నాను నూట యాభై మార్కులు కదా సార్ అని మనం టైం ఎంత ఎవరికైనా వాల్యుబుల్ మీరు అన్ని చదవాలి నేను ఎక్స్పర్ట్గా అన్నిటి మీద దృష్టి పెడితే మీకు అనుకున్న కవరేజ్ నేను ఇవ్వలేను అంచేత నాకు డబ్బుల కన్నా కూడా మనం అనుకున్నది ఏదైతే చెప్తున్నామో మన శాయ శక్తులు కృషి చేసి మనం చేసి చూపించాలనేదే లక్ష్యం మరొకటి ఏం కాదు అందుకే మేము మా వృత్తిరీత్యా మరి ఆఫీసర్ని అయినప్పటికీ ప్రభుత్వ రీత్యా ఏదో సాధించాలనే ఒక ప్యాజన్ నాకు ఉంది కాబట్టి ఇంకా నేను మీలాగే చదువుకుంటూ రౌండ్ ది క్లాక్ కూడా పనిచేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ పార్ట్ సి ఎకానమీ టెస్ట్ సిరీస్ దాని గురించి చెప్తాను తర్వాత కట్ ఆఫ్ గురించి చెప్తాను గ్రూప్ త్రీ కట్ ఆఫ్ అని ఒక అనాలిసిస్ అంతే మనం ఒక అంచనా వేసుకుందాం అంటే ముఖ్యంగా అది వెరీ కాంప్లెక్స్ దాన్ని ఊహించడం శాస్త్రీయంగా చెప్పడం అంత తేలికైన విషయం కాదు ఎందుకంటే అనేక రకాల కారకాలు దానిపైన నిర్ణయిస్తాయి కట్ ఆఫ్ని అందుకని అది ఇంత సింపుల్గా అనుకునేది కాదు అవి అనాలిసిస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ మనకి ఏమైతే క్వశ్చన్లు వచ్చినాయో కవరేజ్ డెబ్బై ఐదు కూడా చెప్పే అంత టైం వేస్ట్ అయినా ఒక విజేత టైప్ మార్కులు ఏవైతే క్వశ్చన్లు కవర్ అయినాయో అవి చూపిస్తాను మిగిలినవన్నీ కూడా నేను మీరు లింక్లో ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్లు విత్ కీ మా టెస్ట్ సిరీస్ వీడియో తీసుకున్న వాళ్ళు మరి వేలాది మంది ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా చూసుకోవచ్చు ఓపెన్ గాను అయితే ఇది టైం కాదు గ్రూప్ టూ తర్వాత కోమంగా కూల్గా కూర్చొని చూసుకోండి అప్పుడే మీరు నిర్ణయించుకోండి ఫర్దర్ మాతో రావాలనుకున్నప్పుడు రావాలో వద్దా అనేది డోంట్ అది ఇబ్బంది కాదు సో లెట్స్ ఫోకస్ నా ఆన్ సి హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ షార్టెస్ట్ పాసిబుల్ టైమ్ 
uh, this test series and model papers for uh, group two screening test or prelims re-examination. See, this uh, manamu heroes ninchi schedule it chano. Heroes yavare the subscribe just kuntaro. While under kuda rendu chapter lo chistai. Neno idi PDF kuda ista. Telugu English medium lo istuna. PDF istuna no Telugu English medium istuna. Aite PDF ki this is the world of piracy. PDF cheste because me mentha ka customer le. Ok condition lo under kweli potundi. Anchata nen kachitenga me revision time ki. Ante auto darik nen chani PDF lista no. Yada ite test series gani. Any topic chapter wise uh, PDF is no? model paper PDF is no? everything. Man group three just not is done. Cover the Ipudu Erosu repo subscribe just no alki or current mode test to Matuko Kanchitanga Miku uh, only uh, app Dora practice chandy revision matum the intro chess. And other good revision could any also uh, ledo revision time and doctor that inch mode rule nal rule chess kunede uh, only star. Marking pattern be important to be update Jason be. I will make you then PDF low highlight chest. So, uh, you subscribe just twenty rows in chapter make a chest. I so Marga Mudam Labrinch and Algonder Prussian Lost. I read the chapter make schedule with Stana schedule prakar melta. Now they can sit down and make a tea. It's a matter of uh, Milan a student like an Akura, a Chivanation like a Jastani Unta. Inca Inca Edena Miss Southaman, Yoka, Chuntan Unta, student attitude and Adia Okerak Mundi. Anchatan in a late guest and latest guest. So don't worry, and now uh, they are two thousand sit the Gunai. Inca refreshes to is the hunter, Chuva, model paper look at pad just two hunter, Chuva. So Raboy, I do that in Algo Tarik work, near Kasper, and I do that near Kasper. So Nago Tarik work, Miku Chakaga, E. Enemy this section, uh, part C, Luna twenty in the sections, Meda. Okay, coverage point of you to about thirty, uh, thirty two. Thirty any chapugal in the Kande open the chip of the Kuchapuko, you know, you could have one hundred one ten Nanamo group three key at the Minchupu in the Prisms of Minchupodonaka, Anano Achingo in the Kante, Mikala time limitation of Chindo Nakota Tlaiochind. Charlie Bandi Pandano, Kani at last we are in excellent Ankuna Sarin Chamo. So main skating the Tirugunda, the test to video could is done. I will show you the video. I will video. This is the world of piracy. I will show you the video. 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 I the video. I will show you 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 the video. I will show Prati Dilinchi Galli Daga Senior students, content provider Capet Coni, Testal Digester, and the Mart Testliki Walki Tada and Kinne Convertundi Anchata Wall expert is at last in senior students, one in Utum, as a Bogondo and Nano. Expert is in the question, the coverage allies are on the capacity and the Anabu Akanjos in the area of Mucho, area of Osta the Kachinga. Anta Shikti Samajal and Ninka senior student in the Kunta. Content providers under court senior students. Upon Walkuna twenty Adika Karnal Walla, a coaching institute, Chester Walkuna knowledge background could enter Kanta in Mursonso Chadin and Gunto, Chester, Parvat Kal, Tapu Kal. But thing in the experts there is a test series look coaching loo, as a Dillin Chigali Daka live. But Nenu, Ide Panga, Mikita and New Odresi. Gender studies gani with other subjects and this con. Edo Gran Nine Chael and this the Pratin just now. Now, Chil Pratin came under key Nama County this con. Okay, then you other. Let's see now uh, schedule or okay, table breaker. We played the matter and I went to Kodami Rukai to me the Chudrigan. Let's see now. So this is a Kalamayas Institute. Now we are transforming this into junior and degree college to achieve 5,000 offices by 2025. 
సో లెట్స్ నా గ్రూప్ త్రీ పంచాయతీ సెక్రటరీ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఇది అంశాన్ని కూడా మనం చర్చించుకుంటాం ఈరోజు నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ ఫిలిమ్స్ ఫ్లాస్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ మోడల్ పేపర్ షెడ్యూల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ సెక్షన్ సిలో ప్లానింగ్ ఎకా అండ్ ఎకానమీ అని ఉంది నేనే తయారు చేస్తున్నాను కాబట్టి నా పేరు మీదగా ఉంది ఇది ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ పీడిఎఫ్స్ అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారో ఇవన్నీ వస్తాయి తెలుగు తెలుగు వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి మీడియం మాత్రం రెండు మీడియంలో తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు వాళ్ళకి పంపిస్తాం ఇకపోతే ఇది ఈ రోజే స్టార్ట్ అవుతుంది యూనిట్ వన్ దీంట్లో మనకి ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ అని ఉంది దీనికోసం ఒక ప్రత్యేకమైన వీడియో కూడా తయారు చేశాను నిజంగా ఆ వీడియోలోనే నాకు తెలిసి ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చేస్తాయి ఐదు నేను ఆల్రెడీ ఫ్రీగా తయారు చేసి పెట్టాను మరి ఎంతమంది చూసారు ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కూడా దాని నుంచే తయారు చేసి ఇస్తాను ఐదు ప్రశ్నలు మినిమం అంతే ఆ వీడియో చూస్తే సో ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత స్థితి ఇండియా అండ్ ఏపీ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను వన్ టూ త్రీ ఇట్లా సబ్ డివిజన్ చేసి దేన్ని మిస్ కాకుండా ఇస్తాను మాకు కవరేజ్ రావడానికి ఊరికే మంత్రాలు చదివితే చింతకాయలు రాలేవు ఒక శాస్త్రీయమైన పద్ధతిలో వెళ్తున్నాము అందువల్లే హై కవరేజ్ తీసుకుంటున్నాము దీనిపైన క్వశ్చన్ తయారు చేయడం మీద దృష్టి పెడుతున్నాము మిగతా సంస్థలు అలా ఉండవు ఫ్యాకల్టీలు ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు కేవలం ఓన్లీ పాఠాలు చెప్పడానికి పరిమితం అవుతారు దీనివల్ల పెద్దగా ఫైనాన్షియల్గా కలిసి రాదని దీని మీద దృష్టి పెట్టరు అనివే అది పక్కన పెట్టుదాం మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నది వీటిపైన మాకున్న అనుభవంతో ఇండియా అండ్ ఏపీ ప్లాన్స్ మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఈ విధంగా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో పెట్టాను నేను మరి ఈ ఇండియా అండ్ ఏపీ ప్లాన్స్ సోషల్ ఎకనామిక్ గోల్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ యాక్చువల్గా ప్లాన్స్ అని వాడు ఇక్కడ వాడలేదు కానీ ఓవరాల్గా యూనిట్ వన్లో ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రజెంట్ స్టేటస్ అని వాడాడు ఓవరాల్గా మనకి సెక్షన్ సి వచ్చినప్పుడు ప్లానింగ్ అండ్ ఎకానమీ అన్నాడు ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇంతకుముందు ప్లానింగ్ అనే చాప్టర్లో ఉండేది అయినప్పటికీ ప్లానింగ్ ఉన్నట్టే లెక్క బికాస్ ఇట్ ఈస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అందువల్ల ప్లానింగ్ వీ కెనాట్ ఇగ్నోర్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మేబీ ఇదివరకు కన్నా తక్కువ రావచ్చు బట్ ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు స్టాక్ కాబట్టి ఈజీగా చదువుకోవచ్చు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో యూనిట్ వన్ ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రజెంట్ స్టేటస్ అని ఉంటుంది అలాగే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత స్థితి అంటే మొత్తం కరెంట్ కవరేజ్ అయిపోతుందండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనము ఎంటైర్ ఎనిమిది సెక్షన్ని భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత స్థితి అనే యాంగిల్లో చదువుకుంటే బాగుంటుంది సో అంటే ప్రతి టాపిక్కి ఏరియాకి మనం కరెంట్ని అప్డేట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి సో ఇకపోతే దీంట్లో మనకు ఉన్నది ఇండియా ఏపీ ప్లాన్స్ నేను ఇంటిగ్రేట్ చేశానండి ఏపీ పేస్ ఇచ్చిన దాన్ని రిలేటెడ్గా ఉన్నదాన్ని ఒకచోట పెట్టాను ఇండియాని ఆంధ్రప్రదేశ్ని అలా చదివితేనే మీకు గుర్తుంటుందండి వేరువేరుగా చదివితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో ఇక అందుకని ఆ విధంగా అరేంజ్ చేశాను ఒకటి ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ ఏంటి ఇండియా అండ్ ఏపీ ప్లాన్స్ తర్వాత న్యూ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ అంటే ఆర్థిక సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి ఆ తర్వాత మనకి నీతి ఆయోగ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం డీసెంట్లేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ నీతి ఆయోగ్ సహకార సమాఖ్యం అనే ఆర్థిక వనాలు వికేంద్రీకరణ ఇక సుస్థిర అభివృద్ధి సమ్మిళిత వృద్ధి సుస్థిర అభివృద్ధి ఈ రెండు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ దీంట్లో మనకి ఎనిమిది సెక్షన్స్లో మనకి ఒక మినిమం ఐదు వస్తాయి కానీ ఇంపార్టెన్స్ బట్టి ఒక దాంట్లో పది పదిహేను వస్తాయి అనమాట ఇందులో మనకి ఐదు నుంచి పది వచ్చే అవకాశం కూడా ఈ చాప్టర్లో ఉంటుంది అలాగే నేషనల్ ఇన్కమ్లో కూడా ఒక ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేషనల్ ఇన్కమ్ కూడా నేను ప్రతి దాన్ని సబ్ డివిజన్ చేశాను మీకు స్క్రోల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చూడండి అంటే అంత డీటెయిల్గా నేను క్వశ్చన్లు పెడతానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఏది మిస్ అవ్వకుండా దట్ ఈస్ వై అందులో ఇంపార్టెంట్ వే అవి పెడతాను అనమాట అందుకని మీకు స్టార్ రేటింగ్ కూడా పెడతాను స్టార్ రేటింగ్కి చూసుకుంటే అలాగే ఆ కోచ్ నాలుగు ఆప్షన్స్ కింద ఆన్సర్ పెట్టేస్తాను పీడిఎఫ్లో అయితే అందుకనే మీరు రెండు మూడు రోజులు చేసే ఆ యాప్ ద్వారా చేసే టెస్టింగ్ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఎగ్జామ్లా చేయండి ఆ తర్వాత మరి రివిజన్కి మాత్రం మీరు ఆప్షన్ నాలుగు ఆప్షన్స్కి తర్వాత ఇమీడియట్గా ఆన్సర్ ఉంటుంది వెంటనే ఆన్సర్ చూసుకోవచ్చు వివరణ కూడా టఫ్ క్వశ్చన్లకు పెడుతున్నాను అన్నిటికీ పెట్టలేను ఈ సందర్భంలో రూరల్ డెవలప్మెంట్ చాలా ఎక్కువ పెట్టాము దీనికి టఫ్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా ఎక్కడైతే వివరణ అవసరం అనుకుంటానో అక్కడ మాత్రం వివరణిస్తాను సో
మనకి ఏపీ గురించి కూడా ఇలాగే ఎక్కడైనా పెట్టడం జరిగింది ఏపీ ప్లాన్స్ ఎలా పెట్టాము ఇలాగే ఏపీ స్టేట్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ కంపారిజన్ విత్ ఇండియా నైబర్హుడ్ దీని మీద ఒకటి గ్యారంటీ క్వశ్చన్ మన జీడిపి మీద ఒక్క క్వశ్చన్ గ్యారంటీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్పులు సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఫోకస్ క్లారిటీ ఉండాలి ఫోకస్ క్లారిటీ ఫోకస్ ఉండటం కాదు ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలి సో వీడు గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఉంది కంపేర్ విత్ ఇండియా అండ్ నైబర్హుడ్ స్టేట్స్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు ముఖ్యమైన అన్ని నైబర్ స్టేట్స్ జీడిపిలో ర్యాంకింగ్ చూసుకోవాలి అప్పుడు మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి ఇది చూడకుండా వెళ్ళకూడదు బుక్లో మీకు అలా ఒలిచి పెట్టరు సో ఎనివే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ ఇష్యూ బేస్డ్గా ఐటమ్ బేస్డ్గా మనం కాన్సన్ట్రేటివ్గా చదివితే ఇది నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి స్పష్టత బేసిక్ ముఖ్యమైన ప్రాథమిక అంశాలపైన ఒక స్పష్టతతో వెళ్ళాలి సో ఆ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఇట్లా ఇవ్వడం జరిగింది నేను అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆదాయం ఉపాధి వ్యవసాయం యొక్క సహకారం ది కాంటెస్ట్లోనే అన్ని రంగాలు చదువుకోవాలి అని చెప్పాను అలాగే హ్యూమన్ డెవలప్ ఇండెక్స్ యాజ్ ఎ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దీని మీద కూడా మానవృద్ధి సూచి అభివృద్ధి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈ కాంటెక్స్ట్లో కూడా మనం మళ్ళీ చదువుకోవాలి అక్కడ సుస్థిర అభివృద్ధి చదివాం కాబట్టి ఇక్కడ అవసరం లేదు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అదర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కూడా ఇదే కాంటెక్స్ట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారత్ యొక్క స్థానాలు ముఖ్యంగా భారత్ స్థానాలు ఇదే అంతర్జాతీయంగా చదువుతాం కాబట్టి అన్ని రకరకాల సూచీలు ఉన్నాయి ఈ అన్ని సూచీలు మరి హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఇట్లా రకరకాల ఉన్నాయి కరప్షన్ ఇండెక్స్ అని అభివృద్ధి సమ సుస్థిర అభివృద్ధి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని రకరకాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ర్యాంక్స్ ఇండియాది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ది లేదా నైబరింగ్ కంట్రీస్ది తప్పనిసరిగా మనం చూసుకోవాలి అవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటాం ఈ చాప్టర్లో సో ఈ ఈ ఇండెక్సెస్లోనే ఒకటి నుంచి రెండు వస్తాయి ఇంతకుముందు మన జీడిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ జీడిపి ఇతర రాష్ట్రాలు అనేది ఒక్క మార్క్ ఎట్లా వస్తుందో ఇందులో రెండు మినిమం వస్తాయి అన్నమాట సో అలాగే మనకి ఇంకొక చాప్టరు ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇస్తాను ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏపీ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ సో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా కూడా అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ రూపంలో నేను సబ్ డివిజన్ చేశాను నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇక్కడ ఇస్తాను చూడండి ఇంతకు ముందు దీన్ని కూడా ఇచ్చాను చూడండి ఈ పక్కన టేబుల్లో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సుమారుగా ఎన్ని ఇస్తాను అని రెండు వందల యాభై ఎనిమిది అవి కూడా రెండు వందలు ఉంటాయి ప్లాన్స్ కూడా రెండు వందల యాభై ఆరు ఇది రెండు వందల యాభై ఎనిమిది అలాగే మనకి ఇది నాలుగు వందల ఎనభై ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ చాలా వైడ్గా ఉంది ఎందుకంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి అని చేత అలా ఉన్నాయి ఇక పోతే మనకి మనీ బ్యాంకింగ్ ఇందులో మనీ బ్యాంకింగ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ రెండు టాపిక్లు కలిపి ఇచ్చాడు సో ముందుగా పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి వచ్చే యాభైలో కూడా మినిమం ఒక ఐదు ఇందులో వస్తాయి ఐదు నుంచి పది మనీ బ్యాంకింగ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో వస్తాయి ఇందులో ఒక్క పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అంటే బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వే ఈ సారి ఎకనామిక్ సర్వే లేదు కానీ బడ్జెట్ ఖాత ఎకనామిక్ సర్వే అలా కంపల్సరిగా ఫాలో అవ్వాలి ఫిస్ ఇది మనీ బ్యాంకింగ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ సో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ మనీ బ్యాంకింగ్ కన్నా ఎక్కువ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనీ బ్యాంకింగ్ కూడా వస్తుంది బట్ రెండుకి రెండు ఇంపార్టెంట్ అందుకనే ఇవి పది నుంచి పదిహేను వచ్చిన ఒక్కొక్కసారి పెట్టే వ్యక్తి కరెంట్ రిలేటెడ్గా చక్కన అవగాహన ఉండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని భావిస్తే ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి ఇలాంటి పొటెన్షియల్ ఏరియాస్ అంటాం మనం ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ అనమాట అది కూడా మనీ బ్యాంకింగ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఒకటి అనమాట ఇప్పుడు దాకా చర్చించుకున్న అన్ని చాప్టర్ల కన్నా దీనికి కూడా అత్యధికమైనటువంటి పొటెన్షియల్ ఉంది అంటే పది నుంచి పదిహేను వచ్చే అవకాశం ఉంది పది మించడం అవకాశం ఏ చాప్టర్కి లేదు దీనికి మాత్రం పది నుంచి పదిహేను నుంచే చాప్టర్ ఉంది ఇందులో కూడా రెండు వందల క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఈ ఒక్క పబ్లిక్ ఫైనాన్స్కి ఓకే అలాగే బ్యాంకింగ్ని సెపరేట్ చేశాను దాన్ని చూద్దురు కానీ ఇది మే ఫస్ట్ నా రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఏపీ అని ఈ రకరకాల రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మొత్తం కూడా ఒక చోటే పెట్టాను అనమాట అలాగే దీ కాంటెక్స్ట్లో ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ ఏంటంటే డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జనాభా లాభం డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ దీని మీద ఒక డాటా కూడా మనం చూసుకొని వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా ఒక్క క్వశ్చన్ వస్తుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనాభా కూర్పు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం రెండు వేల పదకొండు ఇంకా లేటెస్ట్ సమాచారం దొరికితే కూడా మనం చూసుకుంటే చాలా మంచిది అవుతుంది ముఖ్యంగా రాష్ట్రం విడిపోయింది కాబట్టి ఈ జనాభా కూర్పు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు
ఇన్ఫ్లేషన్లో కూడా రెండు గ్యారంటీగా ఒకటి నుంచి రెండు వచ్చి ఖచ్చితంగా ఒక్క వచ్చింది గ్యారంటీ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే కాజెస్ రెమిడీస్ జనరల్ ఈజీ కూడా అర్థం చేసుకోవడం అయితే వీటి యొక్క ఇండెక్సెస్ అటు వాటి యొక్క కూర్పు సూచీలు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ సిపిఐ ఓల్డ్ డబ్ల్యూపిఐ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఎట్లా టోకుదారుల సూచి అనేవి కూడా చాలా లేటెస్ట్ డాటాతో రీసెంట్ ట్రెండ్స్తో ఉండాలి ఇకపోతే మే సెకండ్ మనము రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అయితే రిసోర్స్ అని ఇందాల ఉన్నానికి దీనికి కొంత మ్యాటర్ తేడా ఉంది అది రిసోర్సెస్ అని టైటిల్ పెట్టాడు కానీ ఇక్కడ ఏముందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రిసోర్సెస్ కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా దీన్ని మనం సెపరేట్గానూ చదువుకోవచ్చు లేదంటే అక్కడ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్లో కూడా దీన్ని యాడ్ చేయాలి అక్కడ ఇండియన్ బడ్జెట్ చెప్పుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ చెప్పుకుంటున్నాం ఆ తర్వాత ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ పర్టికులర్గా మనకి వైట్ పేపర్ బేస్డ్గా మనం దీని మీదకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏపీ విభజన చట్టంలో పొందుపరచబడిన అంశాలు అమలు కేంద్ర సహాయం మరియు సంఘర్షణ అంశాలు అలాగే పబ్లిక్ డెట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్ అలాగే సోషల్ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది గ్రూప్ త్రీ చదివిన వాళ్ళు కొంత తేలిక అవుతుంది ఇది మొన్ననే చదివాము అయినా కూడా మరి ఎవరైతే గ్రూప్ త్రీ ఫాలో అవ్వలేదో దీన్ని ఖచ్చితంగా రూరల్ డెవలప్మెంట్ అలాగే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ని ఏ ఎగ్జామినర్ ఇగ్నోర్ చేయడు కాబట్టి ఒక్క దీని నుంచే మూడు నుంచి ఐదు ప్రశ్నలు మీకు వచ్చే అవకాశం ఈ స్కీమ్స్ నుంచి ఉంటుంది చాలా మంది గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ త్రీ కంటే స్కీమ్స్ అంటే అండి కాదండి ఏ ఎగ్జామ్కైనా ఈ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఇప్పుడు అంత ఎందుకు ఎలక్షన్స్ దీని మీద జరిగినాయండి అన్ని పార్టీలు కేంద్రంలోని రాష్ట్రాల్లోని ఈ ఈ స్కీమ్స్ పాపులర్ స్కీమ్స్ని ఎలా ప్రాజెక్ట్ చేసుకుందామనే చూశారు అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెన్స్ దీనికి ఉంది అనమాట అంత ప్రాధాన్యత సో ఈ విధంగా మనకి మే సెకండ్ నాటికి అన్ని చాప్టర్లు ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది నేను అన్ని మింగిల్ చేసి కలిపాను కాబట్టి ఈ ఐదు రోజుల్లో కవర్ అవుతుంది అలాగే మీకు మే థర్డ్ని మోడల్ పేపర్ వన్ టూ ఇస్తాను మోడల్ పేపర్ సైమల్టేస్గానే ప్రి ప్రిపేర్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఉండదు ఆఖరులు ఇస్తాను అలాగే మే ఫోర్త్ నా మోడల్ పేపర్ వన్ టూ మోడల్ పేపర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మూడు ఇస్తాను మొత్తం మూడు ఐదు మోడల్ పేపర్లు అండి ఒక్కొక్క మోడల్ పేపర్కి యాభై మార్కులు ఉంటాయి దీంట్లో కూడా స్టార్ రేటింగ్ ఇంపార్టెన్స్ బట్టి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు వేలలో ఏవైతే క్వశ్చన్లు ఉన్నాయో వాటిల్లోని ఇంకా లేటెస్ట్ ఏముంటాయో చివరి నిమిషం దాకా మోడల్ పేపర్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఇంకా ఏదైనా మిస్ అయినాయా మిస్ అవ్వకుండా మనం కవర్ చేయాలి అనే యాంగిల్లో ఈ మోడల్ టెస్ట్లు ఉంటాయి సో ఎవరైతే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకుంటారో ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాష్ టెస్ట్ సిరీస్ కలాం ఫ్లాష్ టెస్ట్ సిరీస్ వాళ్ళకి మోడల్ టెస్ట్ పేపర్లు అన్నీ ఫ్రీ లేదంటే మోడల్ టెస్ట్ పేపర్లు కూడా మే థర్డ్ నుంచి మీకు నాకు టెస్ట్ సిరీస్ నేను ఆల్రెడీ వేరే తీసుకున్నానండి చేస్తున్నాను అనుకునే వాళ్ళు చివరిలో మే థర్డ్న మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట మే థర్డ్ నుంచి తీసుకోవాలి మే సెకండే నేను ప్రొడక్ట్ పెడతాను అప్పటిదాకా పెట్టను సో మే సెకండ్ మీరు మా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకొని వెంటనే తీసుకోవచ్చు ఇవి ఏం చేస్తానంటే పీడిఎఫ్ ఇన్స్టాంట్ డౌన్లోడ్ టైప్ పెడతాను లేదంటే మీరు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయిన తర్వాత వెంటనే మీకు మెయిల్ వచ్చేస్తుంది నేను ఇద్దరు ముగ్గురిని ఇదే పని మీద పెడతాను కాబట్టి ఎనీ టైం మీరు ఎప్పుడు చేసిన సెకండ్నే మీకు ఈ ఓపెన్ చేయిస్తాను థర్డ్ నుంచి మీకు రిలీజ్ అవుతాయి సెకండ్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఓకే సో ఇక హౌ టు సబ్స్క్రైబ్ అనే విషయంకి వచ్చినప్పుడు మనము ఈ మా గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ఆన్లైన్ వీడియోస్ టెస్ట్ సిరీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కింద ఇచ్చిన పద్ధతిలో చెల్లించవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే గూగుల్ పే యాప్ ఇది అందరికీ ఫేమస్ ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా రావచ్చు ఈ నెంబర్లో మీరు పే చేసి ఒక చిన్న ఎస్ఎంఎస్ ఈ నెంబర్కి పెడితే సరిపోతుంది నేను టెస్ట్ సిరీస్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాను లేదా మోడల్ పేపర్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాను అంతే చాలు మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎస్ఎంఎస్ పెట్టినా చాలు లేదంటే ఈమెయిల్ కూడా తెచ్చు సో ఇదే ఇప్పుడు వర్కింగ్ టైంలోనే చేయవలసి ఉంటుంది స్టాఫ్ వెళ్ళిపోతే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందుకని అలాగే రెండో ఒక మోడల్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను కలాం ఐఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక ప్రత్యేకమైన ఇంకా నెంబర్తో పని లేకుండా ఏ నెంబర్తో పని లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎస్బీఐలోకి వెళ్ళి గూగుల్ క్రోమ్లో ఎస్బీఐ కలెక్ట్ అని కొట్టగానే మనకి ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్న విధంగా మీరు పేమెంట్ ఈజీగా చేయొచ్చు అఫీషియల్గా మన అకౌంట్కి వచ్చేస్తుంది ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ టైప్ యాజ్ ఏ ఎస్బీఐ కలెక్ట్ ఇన్ గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ ఎనీ అదర్ సెర్
तरह एडुकेशन टाइप आफ का चूसापू एडुकेशन चूसा टाइप चेयर नैक्स्ट मन की थर्ड स्टेप एडुकेशन चूस ने अड़ती ने अड़ी अभी इंका एंत तेलीक राष्ट्र में मन अदृष्ट अब्दुल कलाम गार पुण्य अंत मन की आये पेर अला उबी फस्टे वे मूडो स्टेप एडुकेशन चूस टाइप ओपन अवगा फस्ट कनबड़ेदे अब्दुल कलाम ईएस इंस्ट्यूट ए कलाम ए डाश कलाम ईएस इंस्ट्यूट ए डाश कलाम ईएस इंस्ट्यूटी सो अभी क्लीकने पेमेंट आपशन के अब रिजिस्टर चेयर अड़ी क्लीक चेयने मुझे नेम विवरानी रिजिस्टर्सकटी आ रिजिस्ट्रेशन अर्वा एंट्री और नेम डेट आफ बर्त टेक्स्ट इमेज अड़ती अदेन तरह ऐदो स्टेप पेमेंट आपशन पेमेंट आपशन इंपारटेट डबूल वेस्ट आवकूदे रूट गूगल पे चयी कुदरते अफिशियल अकोट नंबर अवसर लेदो एपीसी को अवसर लेदो डैरक्ट एश कलाम ईएस इंस्ट्यूट एस बी सैलक्ट एश कलाम ईएस इंस्ट्यूट पे चेसे इंस्ट्यूशन पेर मेद अफिशियल उबी दाटो चयु सो फिफ्त स्टेपे सैलक्ट पेमेंट आपशन अंटे इक चाल इंपारटेंटे डबूल वेस्ट आवकूदे नो चारजेस टू डेबिट कार्ड पेमेंट अटे डेबिट कार्ड द्वारा ये बैंक दिन पर्व एस अवसर ला फ्री ए चारजेस पड़ो मे फ्री डिडक्षन एमी कटन अंतनी अंदर वील इदे सैलक्टी आपशन पेमेंट आपशन अभी चूपी अब बोम इमेजेस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आधा चूपी नैट बैंकिंग अभी ओनली डेबिट कार्ड चूसक जस्ट थ्री स्टेप ईजी का वेपो सो सैलक्ट एस एटीएम आर डेबिट कार्ड एटीएम कम डेबिट कार्ड आर एनी अदर बैंक डेबिट कार्ड सो ई सैलक्टे पैसा एक्सट्रा खर्च लेकिन पेमेंट चयु यूपी द्वारा इक नंबर इच्छा आ नंबर की मैडम गार डक्टर सूर्य कुमार गार नंबर के अकौंट नंबर एफसी को यूपी द्वारा पे चुस्को सो ई विधा टेस्ट सीरीज की गतला त्रिबल नईन अटे थौज रूपी अंत नई नई हड्रेड नई नईन रूपी उ मोडल पेपर के अच्छे फाइव हंड्रेड रूपी उ अदे टेस्ट सीरीज तीस मोडल पेपर फ्री का बट्टी बेटर टू अवेल ई थिंक टेस्ट सीरीज कवरेज को स्वर्द अड़ता है मनी कोसम का ओनली मोडल पेपर दूसरे ने पद पदेन माटन गल अंत मी इवेन अदे अदे टेस्ट सीरीज तीस अभी कांप्रेस उबी अदी स्वार्थ मुख्य आपशन चाईस अभ्यंतर ले सो ई विधा मन की सिलबस प्रकार राबो ईद रोज पूर्ति कंप्लीट काबी ना दर सिद्ध उबी धैर्य का चेगल अलगे जनरल स्टडीस एपीएसटी एम नैन चेयले समय सो एना रिफ्रेसमें तबते ना दर रेडी उन्नाई पंपगल सो इक नैक्स्ट क्वेश्चन मन की ग्रूप थ्री कटाफ एंता ग्रूप थ्री कटाफ एंता ग्रूप थ्री कटाफ एंता इकड़ क्वेश्चन मन की सो इधी ग्रूप थ्री पंचायत सैक्रटरी स्क्रीन टेस्ट टू थी अनालिस क्वेश्चन चूपस्ता दी चूड़क तरवा चूस इन समय माने मुझे क्वेश्चन मन साल एंतु इधी गत चाल वीडियो एंतु अने अंशंसमुने अंशंसम नैन गत सो अभी एंत अंत मन की एंतद कटाफ अंदर इसे प्रश्न इपड़के क्लारी वो नैन मुझे इंटीग्रिटी कोसम काफिशिटी को रिज़् चेक मुझे की का ना दर अभी कुछ प्रॉब्लम दारती नपार्टेंट मनि उठू काफिडेटी सीक्रेसी कोसम बैठक रे दिन को बाध्यता कदा ऐम ए बोर्न आफीसर फस्ट आफीसर दिस् वन अंकनी नैन अवाइड नीने क्षमित तपद का नैन मुझे एग्जाम मुझे हेल्प फीलना पोस्टमार्टम अंत ना भय एंटे अंदर कावासी फीलता एवर मम फाउतारो वाल गेवाल आलोचना को मनसो उ अंदव पोस्टमार्टम हटतार निजा चेपते सारी हट का मंत्री भविष्य टेन पड़ा पाले राबे संवस नोटिकेसन उ 
కాబట్టి ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా మనకి తప్పనిసరిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది ఎవరైతే దీన్ని నమ్ముకున్నారో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా న్యాయం జరుగుతుంది ఎవరికి అవసరం లేదు అయితే ఈ పంచాయతీ సెక్రటరీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో మనం గ్రహించాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చాలామంది నలభై ఐదు యాభై యాభై ఐదు అరవై కూడా అనుకుంటున్నారు అలా అనుకోవడం తప్పులేదు ఎందుకంటే స్టేట్ యూనిట్ కాదు కాబట్టి ప్రతి జిల్లాని యూనిట్గా తీసుకున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఇన్ని ఉన్నాయి మనము సుమారుగా యాభై లోపు వంద లోపు నూట యాభై లోపు రెండు వందల లోపు అనుకొని అంచనేసుకొని వెళ్ళొచ్చు ఈ కట్ ఆఫ్ అయితే కట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈసారి లాస్ట్ క్లా అనే వీడియోలో చెప్పాను ఎగ్జామ్ ముందు ఈసారి మొన్న అఫీషియల్కి ఇచ్చినప్పుడు కూడా వన్ ఇస్ టు టూ అని ట్వెల్వ్ అని చెప్పడం జరిగింది మరి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ప్రభావితం చేస్తుంది ఆ సవాలుకు నిరాశ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే మరి ఆ విధంగా ఉన్న ప వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి అఫీషియల్గా మన ఇష్టం కాదు కాబట్టి ఏబీవేసీ ఇచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మార్పు చేసి మార్పు చేస్తే వెల్ వెల్కమ్ చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళు అఫీషియల్గా ఇచ్చారు కాబట్టి దాన్నే ఫాలో అవుతూ మన విశ్లేషణ చేయాలి సో మనకి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ మేబీ అందరూ అడిగితే ఫిఫ్టీన్ చేస్తారేమో మేము తెలియదు నాకు ఇంకా ఎక్కువ చేసిన అదృష్టం అంతే ఎందుకంటే మెయిన్స్కి అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది రాయగలుగుతారు సో అది మనకు తెలియదు ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేసే ముందు మాత్రం మనం వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఉంది అని అనుకుంటుంది చేయాలి సో ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ప్రతి జిల్లాకి మారినాయి కాబట్టి ఆ జిల్లా బట్టి నా రెండు మూడు మార్కులు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్న చోట తగ్గ రిలాక్స్ అవుతుంది తక్కువ ఉన్న చోట పెరుగుతుంది ఆ విధంగా మనం ప్రతి యాభైకి ఒక రెండు మార్కులు మనం అప్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఇకపోతే ఒక మరి బిలో ఫిఫ్టీ ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కడప అనంతపూర్ అట్లా ఉన్నాయి కొన్ని వంద దా వద్ద వంద అరౌండ్ వంద ఉన్నాయి ఈస్ట్ గోదావరి లాగా అలాగే మరికొన్ని నూట యాభై రెండు వందలు కూడా ఉన్నాయి సో మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకుంటే బిలో ఫిఫ్టీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత ఉండొచ్చు అంటే ఈ పేపర్ డిఫికల్టీ మూడో ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఈచ్ డిస్టిక్ ఉన్నవి రెండోది ఈసారి ముఖ్యంగా అది చాలా ప్రభావితం చేసే అంశం ఏంటంటే మేన్స్కి క్వాలిఫై యొక్క రేషియో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక మూడోది డిఫికల్టీ లెవెల్ ఈ మూడిటి మీదే మిగతా చాలా అంశాలు ఉంటాయి కానీ ఈ మూడు చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ మూడో అంశం కూడా ఈసారి తక్కువ చెప్పుకుంటున్నారు కానీ పేపర్ గత సంవత్సరం కన్నా తేలిగ్గా ఉందని చెప్పాలి పోనీ గత సంవత్సరం పోల్చకపోతే ఈ పేపర్ని నేను చూశాను మొత్తం రూరల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని క్వశ్చన్లు చూశాను అనాలిసిస్ చేశాను నా టెస్ట్ సిరీస్లో వీడియోలో ఉన్నవన్నీ కూడా అందుకనే రెడీ చేసి మీ ముందుకు వచ్చాను నేను చూసిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనము వెరీ డిఫికల్ట్ అనే పేపర్గా మనం చెప్పలేం ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ టు డిఫికల్ట్ ప్రతి పేపర్లోనే ఈజీ క్వశ్చన్లు యావరేజ్ క్వశ్చన్లు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్లు వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అని నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి వాటి యొక్క రేషియోనే మారుతూ ఉంటుంది ప్రతి పేపర్కి అన్ని రకాల నాలుగు రకాల కేటగిరీ ఉన్న క్వశ్చన్ అన్ని పే అన్ని ఎగ్జామ్లో ఉంటాయి ఇంచుమించుగా ఎన్ని ఉంటాయన్న దాన్ని బట్టి దాని యొక్క డిఫికల్ట్ ఓవరాల్ డిస్క్రిప్షన్ లేదా ఓవరా ఓవరాల్గా మనం వర్ణించవచ్చు దాన్ని ఇది డిఫికల్ట్ పేపర్ బట్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ పేపర్ సో ముఖ్యంగా రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిఫికల్ట్ పేపర్ సో నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ మనకు రెండు వేల పదిహేడు మెయిన్స్లో చూసినట్టుగా అంత వెరీ డిఫికల్ట్ కాదు అలాగే అంతకుముందు స్క్రీన్ టెస్ట్లో వచ్చినంత డిఫికల్ట్ కూడా కాదు ఇకపోతే ఇక్కడ ఈ పేపర్లో కట్ ఆఫ్ తక్కువగా అనుకోకుండా ఉండాల్సిన అంశం ఏమి వచ్చిందంటే పార్ట్ ఏ చాలా ఈజీగా ఇచ్చారు ముఖ్యంగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మినిమం సీరియస్గా చదివేవాళ్ళు అందరు కూడా థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ రైట్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది సో ఈ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ చేసినప్పుడు అంటే మనం పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు అనుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ డిస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఓన్లీ డిఫికల్టీ లెవెల్ గురించి ఆలోచిద్దాం ఎందుకంటే ఆ పోస్టులు జిల్లాకి మారడం అనేది మనం చేయగలిగేదేం లేదు కాబట్టి డిఫికల్టీ లెవెల్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ సో ఒక జిల్లాలో బాగా చదివేవాళ్ళు కొన్ని జిల్లాలు అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అది కూడా నిజమే కానీ బట్ స్టిల్ ఎక్కువ మంది సీనియర్ అనేవాళ్ళు దాన్ని ఫస్ట్ పేపర్లో ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై చేసే పరిస్థితి
ఇక రెండో ఫ్యాక్టర్ పార్ట్ బిలో మరి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కనబడుతున్నారు యావరేజ్ అన్ని జిల్లాల్లో అనుకుందాం సో అక్కడ ముప్పై ఐదు ఇక్కడ ఇరవై ఐదు సో నలభైను అరవై అరవై అయితే ఎక్కడైతే తక్కువ ఉందో బిలో ఫిఫ్టీ అక్కడ అరవై ఐదు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అరవై ఐదు అని పెట్టుకోవచ్చు వంద దాటిన వాళ్ళకి అరవై అని పెట్టుకోవచ్చు వంద కన్నా తక్కువ యాభై పోస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి యాభై ఐదుకి యాభై కూడా యాభై ఐదు నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా మనకి యాభై ఐదు నుంచి డెబ్బై వరకు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని జిల్లాల్లో ఆ ఇరవై పోస్టులు కూడా లేవు మరి వాళ్ళకి పెరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అది పర్టికులర్గా ఇది చెప్తున్న రేషియో ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకవేళ మన అందరూ అదృష్టం కొద్ది నేను కోరుకుంటుంది అదే ఏపీపీఎస్సీ వారు కనుక ఫోన్లు ఫిలిమ్స్ అయ్యే కదా మెయిన్స్కి అవకాశం ఇద్దామని అనుకుంటే కనుక కనీసం డబల్ చేసిన వన్ ఇస్ టు థర్టీ చేసిన ట్వంటీ ఫైవ్ చేసిన కొంత ఇప్పుడు అనుకున్న ఏదైతే అయితే అనుకున్నామో దానికన్నా ఇంకొక రెండు మూడు మార్కుల నుంచి ఐదు మార్కులు రిలాక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎలాగో పోస్ట్ పోన్ చేయలేదు కాబట్టి మరి ఏపీపీఎస్సీ వారు ఏమైనా దయతలిచి చేస్తే ఒక సంతృప్తి అంతే ఫైనల్గా ఎలాగో ఎవరు ఏం చేయలేరు ఏపీఎస్సీ గారు కూడా ఏం చేయలేరు ఎవరు విన్ అవుతారన్నది ఫైనల్ డూ ఆర్ డై బ్యాటిల్ అనేది మెయిన్స్లో జరుగుతుంది సో మనం ఏపీఎస్సీ చేసే సంస్కరణ అన్ని కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే విద్యార్థులు చక్కగా సమర్థించారు సపోర్ట్ చేశారు ఫిలిమ్స్ అనే మెయిన్స్ అనే ఒక రెండు అప్రోచ్ని చాలా విషయాలు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు గతం కన్నా బాగుంది ఏపీఎస్ గారు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్షియల్గా చక్కగా చేస్తున్నారు అందుకనే నేను చెప్తున్న మంచి రోజులు ఉన్నాయి ఎవరు డిప్రెస్ కాకండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి యూ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూ ఫిలిమ్స్ని కట్టెక్కడానికి చూడండి సో దాన్ని బట్టి మెయిన్స్కి మనకు కొంత రిలీఫ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఒక అనుభవం కూడా వచ్చింది కాబట్టి దీని దృష్ట్యా మనం మెయిన్స్కి మెయిన్స్కి అల్టిమేట్గా ఉండాలండి స్కోర్స్ ఇలా ఇంకా సింపథెటిక్ గ్రౌండ్స్ అనేది ఏమి ఉండదండి అక్కడ టూ అర్ డై బ్యాటిల్ మెయిన్స్కి నేను ఎకానమీ గ్రూప్ టూకి గ్రూప్ త్రీకి రూరల్ డెవలప్మెంట్ వీడియోస్ టెస్ట్ సిరీస్ రెండు ఇస్తాను జనరల్ స్టడీస్ నేనే చేస్తాను స్వయంగా నేనే చేస్తాను అన్ని సబ్జెక్టులకి టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తాను దాన్ని కూడా కవరేజ్ తెస్తాను మిగతా ఇంకా నేను గ్యారంటీ ఉన్నాను అదొకటి టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తాను జనరల్ స్టడీస్ సో ఆ విధంగా నేను మెయిన్స్కి చాలా నాకు కూడా మీలానే స్టూడెంట్లానే నేను కూడా మీతో పాటు వస్తున్నాను అప్పటికి నేను డెఫినెట్గా నాకు కూడా టైం దొరుకుంది నేను ఇప్పటికీ ఎకానమీలో రూరల్ డెవలప్మెంట్లో ఎకానమీలో రూరల్ డెవలప్మెంట్లో ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై గంటలు వీడియోలు చేశాను ఎకానమీకి ఒక థర్టీ అవర్స్ వీడియోలు చేశాను కాబట్టి నాకు కూడా ఫుల్గా రౌండ్ క్లియర్ చేయగలుగుతాను ఎందుకంటే వీడియోల మీదే ఆశ పెట్టుకున్నాము ఈ వరల్డ్ ఆఫ్ పైరసీలో మాకు అదే మేలు అనిపించింది ఎంత కష్టం ఉన్నా కష్టం ఉంది దాంట్లో ఒక గంట వీడియోకి ఐదు గంటలు పడుతుంది కంప్లీట్ చేసిన ప్రాసెస్ అంతా సో ఏదేమైనా కానీ అదే చేయాలని ఒక కృతనిచ్చింది ఉన్నాను ఎలాగోనే నేను టెస్ట్ సిరీస్లోనో మెటీరియల్లోనో రూపంలోనో మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సపోర్ట్ చేస్తాను ఏ మొన్న ప్రిలిమ్స్లో ఎలాంటి క్రైస్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని కవర్ చేయలేనప్పుడు అలా చేయగలిగే అరవై చూపించాం కానీ ఓవరాల్గా వీడియో వెళ్ళినప్పటికీ మీకు కూడా చక్కగా అవగాహన ఉంటుంది వివరంగా వస్తుంది చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఎంతో మేలు అవుతుంది భయం ఉండదు దాన్ని చదువుకుంటే సో అంచేత మీకు తప్పనిసరిగా నేను నా వంతు కృషి చేస్తాను నేను అది చెప్పగా ధైర్యంగా వెళ్ళండి మీకన్నా అంత గొప్పగా ఇప్పుడు టెన్షన్ పడితే ఏం ప్రయోజనం ఉంది చెప్పండి ఖచ్చితంగా అది నెగిటివ్ తప్ప పాజిటివ్ కాదు ఏదైతే ఒత్తిళ్ళు ఉందో అందరికీ ఉంది ఏదైతే టైం లిమిటేషన్ ఉందో అది అందరికీ ఉంది ఏదైతే కష్టం ఉందో అది అందరికీ ఉంది అందరికీ లేని ఫ్యాక్టరీలో మీరు పనిచేయండి అందరికీ లేనివి ఏమున్నాయి చాలా ఇంటెలిజెంట్ స్ట్రాటజీతో ఫోకస్ చేసుకొని నెగిటివ్ మార్కింగ్ స్ట్రాటజీలో చదవండి నెగిటివ్ మార్కింగ్ స్ట్రాటజీలో ప్రాథమిక అంశాల మీద పట్టు పట్టు అంటే అస్పష్టత లేకుండా ఉండడు అంతేగాని ఎక్కడో లోతైంది నేను ఎలాగో ఇస్తాను లోతైంది నేను ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి నేను ట్రై చేస్తాను దాన్ని చదువుకొని మీరు వెళ్ళి రాయచ్చు మీరు ట్రై చేయకూడదు మీరు ప్రాథమిక అంశాల మీద చక్కని స్పష్టతతో కమాండ్తో వెళ్తే అవి సెక్యూర్ అయితే చాలు అందులో అస్పష్టత ఉందనుకోండి తెలిసి కూడా తప్పెట్టేస్తాం లేదా ధైర్యం సరిపోదు ఏదేమైనా లాస్ట్ టైమే నేను మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ స్ట్రాటజీని ఇచ్చాను మొత్తం డెబ్బై ఐదు లేదా నూట యాభైలో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ని అడ్వెంచర్ చేయాలి అన్నీ కాదు అన్నీ చేయకూడదు 
అడ్వెంచర్ లో విన్నింగ్ మార్క్స్ వస్తాయి ముఖ్యంగా మెయిన్స్ అల్టిమేట్ మెయిన్స్ కి అయితే కంపల్సరీ గెలవాల బతకాల చావో రేవో తేల్చుకోవాలంటే ఈ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లో కూడా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ క్యాలిక్యులేటెడ్ రిస్క్ అంచనా వేసినటువంటి రిస్క్ తీసుకోవాలి సో అది నాకు మీకు మీరు అప్లై చేసుకోవాలి నేను లాస్ట్ టైం వీడియో చూసుకోండి మళ్ళీ చెప్తాను కావాలి ప్రస్తుతానికి ఇంక ఇప్పుడు అవసరం లేదు మనం ఎందుకంటే టైం ఇప్పటికే మించిపోయింది కాబట్టి మీరు ఎవరైతే గ్రూప్ త్రీ కీ ఎన్ఎస్సీ చూడాలనుకుంటారో ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేసుకోండి ఈ వీడియోని అదర్వైజ్ లేదా నేను లింక్ ఇస్తే ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చూసుకోండి మా టెస్ట్ సిరీస్లో ఎన్ని వచ్చినాయి ఏం వచ్చినాయని ముఖ్యంగా విజేత మార్కులు అందించే ఒక పది పదిహేను క్వశ్చన్ నేను పేస్ చేశాను మా టెస్ట్ సిరీస్ నుంచి వీడియో వీడియో మెటీరియల్ నుంచి విశేషం ఏంటంటే నాకు ఆడ ఆనందం కలిగిన అంశం ఏంటంటే గ్రూప్ త్రీలో ఉన్నటువంటి చిన్న పరిశ్రమలు వ్యవసాయము మహిళ సాధికారత ఇలాంటి ఆర్థిక ఎకనామిక్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా లేటెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసినాయి అండి నాకు చాలా ఆనందం కలిగిన అంశం లేటెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసినాయి నేను పెట్టినవి ఆ కండిషన్లో పెట్టినవి సో అది సంతోషం కలిగించిన అంశము ఎకానమీ సమ్మర్ రిలేటెడ్ అన్ని వచ్చేసినాయి సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి అవందులో చూసిన తర్వాత నేనేదో నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను ఏదైనా కష్టపడతాను దానికి ఏమైనా ఆ ఫలితం వస్తే సంతోషిస్తున్నాను అంతే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతకు మించి ఏం కాదు సో థ్యాంక్ యూ నౌ విల్ స్టార్ట్ ది థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ అవర్ దిస్ వీడియో మా కవరేజ్ ఎట్లా వచ్చింది చెప్తున్నటువంటి డెబ్బై ఐదు మార్కుల్లో పార్ట్ బీలో రూరల్ డెవలప్మెంట్లో అరవై మార్కులు కవరేజ్ వచ్చింది యాభై ప్రశ్నలు డైరెక్ట్గా వచ్చినాయి పది ప్రశ్నలు ఇండైరెక్ట్గా పార్ట్లీగా కవర్ అయింది అవి మీరు ఇప్పుడు చూద్దురు కానీ సో గ్రూప్ త్రీ పంచాయతీ సెక్రటరీ స్క్రీన్ టెస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనాలిసిస్కి వస్తే మనకి మొదటి కాలంలో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది బీ సిరీస్లో పెట్టాను కానీ ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడే పెట్టాను కాబట్టి మీకు ఏ సిరీస్ అయినా ఓకే సో ఆన్సర్ కీ ఇన్ బీ సిరీస్ అండ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో అడిగిన ప్రశ్నలు దాని యొక్క ఆన్సర్ అలాగే కవర్డ్ కలామ టెస్ట్ సిరీస్లో వీడియోస్లో ఏ టాపిక్ టాపిక్ కవర్ అయిన టాపిక్ ఏరియా చెప్తాను విన్నర్స్ క్వశ్చన్స్ కవర్డ్ ఏమైంది విన్నర్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి ఏమి కవర్ అయింది అని పెడుతున్నాను సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అనేక వీడియోల్లోని డెమో వీడియోలోని క్లాస్ వీడియోలోని టెస్ట్ సిరీస్లో కూడా ఇచ్చా మరి ఎవరు కూడా దీన్ని అంతగా ఫోకస్ చేయలే ఎందుకంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు ఎన్నికలు జరిగి నాలుగు ఎన్నికల్లో నేను మూడు ఎన్నికల్లో నేను ఎంపీడిఓగా అసిస్టెంట్ ఎలక్షన్ అథారిటీగా పనిచేశాను కాబట్టి నాకు స్వయంవాన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను ఇగ్నోర్ చేయాలా ఇచ్చాను ఇచ్చారు ఎందుకంటే పెట్టిన పేపర్ చెప్పాను కదా డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్సే నేను వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మా వాళ్ళే పెట్టారు మా మా ఫ్యాకల్టీలు మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పెట్టారు కాబట్టి చాలా డిస్టింగ్ నాకు ఎక్కువ కవరేజ్ రావడానికి మేమంతా కూడా ఒకే విధంగా ఆలోచిస్తాము అది అన్ని అంశాలు మాకు వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీగా డిపార్ట్మెంట్లో అని చేత ఎక్కువ కవరేజ్ వచ్చింది అన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాలేదు అయినా రాకూడదు కూడా ఎందుకు మనం స్టూడెంట్స్గా నేను నేను ఫ్యాకల్టీగా మీరు స్టూడెంట్గా కాన్ఫరెన్స్ చదువుకుంటే ఎవరు ఎవరు పేపర్ పెట్టినా వస్తాయి మనకి ఏదైతే క్వాలిఫై కావాలో మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి అలాంటప్పుడు మనం కాపీలు చేయాల్సిన అవసరం మనకి ఏముందండి సో ఇక చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు ప్రస్తుతం ఎన్నో విడత ఎన్నికలు అన్నది ఐదో విడత అని ఇచ్చాను కదా నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చాను అంటే డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ సవరణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటి వరకు పంచాయతీ ఎన్నికలు ఎన్ని సాధారణ ఎన్నికలు జరిగాయి నాలుగు జరిగాయి అంటే నెక్స్ట్ ఐదో దగ్గర ఐదో దగ్గర కదండి సో అలాగే ఇది వీడియోలు ఇచ్చిన మ్యాటర్ అనమాట నేను మున్సిపాలిటీలు పంచాయతీ సంస్థలు రాష్ట్రం మొదటి సారి ఎన్నికలు మార్చి రెండు వందల తొంభై ఐదులో జరిగాయి అక్కడి నుంచి నాలుగు సార్లు జరిగాయి ఇది జరగబోయేది ఐదోది సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అనమాట అంతే ఇలా లేకపోతే ఇలాగే ఇస్తే నేనే కా నేనే లీక్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా నేను నేను ఎట్లానే పెట్టా వాళ్ళు పెట్టక ముందే వచ్చింది సో ఎలా ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా సమగ్రంగా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాము ఇది డి నాలుగోది ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు జరిగాయి ఇప్పుడు ఐదోది క్వశ్చన్ అడిగారు ఈ విధంగా ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలని డైరెక్ట్ కింద లెక్క అది కూడాను ఇకపోతే రెండోది డెబ్బై ఆరు కదా డెబ్బై ఏడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ డెబ్బై ఏడు అంటే వికేంద్రీకరణ అభివృద్ధి చేసి పెట్టిన సూచి నందలి పారామితుల్లో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల స్వయం ప్రతిపత్తి ఇచ్చే వెయిటేజ్ ఎంత చూడండి దీన్ని అనేక డెమ
ఇప్పుడు కొత్త నూతన ఉద్యమం తీసుకొస్తూ ఉంది ఈ ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరుంధ్ర ప్రదేశ్లోని అలాగే మన పర్టికులర్ మా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా దానివల్ల ఎంతో మంచి మార్పులు వస్తున్నాయి దీనికి నేను వీడియోలో ఇచ్చాను వెయిటేజ్ని మిగతా వీటిల్లో క్లాసుల్లో దాని గురించి ర్యాంకులో ఎక్కువ ఇచ్చాను కానీ వీడియోలో ఇచ్చాను అందుకని సమగ్రంగా తీసుకోండి అని కోరుతాను నేను ఆ వీడియోలో ఇక్కడ చూడండి రెండు భాగాలు విభజించారు వెయిటేజ్ని ఒకటి ఆపరేషనల్ కోర్ ఆఫ్ డిసెంట్రలైజేషన్ వికేంద్రీకృత చేయడంలో ముఖ్యమైన అంశాలు కన్నిటికి తొంభై మార్కులు ఇచ్చారు తొంభై పాయింట్లు వాటిని సపోర్ట్ చేసే అంశాలకి పది మార్కులు ఇచ్చారు ఈ తొంభై మార్కుల్లో కూడా యాభై మార్కులు ఆర్థిక అధికారాలను వికేంద్రీకరించడానికి ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లియర్గా ఇది పదిహేను శాతం మీకు చిన్నగా ఉంది నేను ఇక్కడ రౌండ్ చేశాను చూడండి ఇది పదిహేను శాతం ఇదే అటానమిక్ ఇచ్చే వెయిటేజ్ ఇది నేను వీడియోలో పెట్టి ఇక్కడ చిన్న ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను అక్కడ అయితే బాగా కనబడింది అక్కడ పదిహేను శాతం వెయిటేజీ ఇది అనమాట నేను ఏదైతే ఇప్పుడు మార్క్ చేశానో మీకు అది ఓకే సో ఈ విధంగా నేను అలా కవరేజ్ చేయడానికి అనేక రకాలుగా కృషి చేస్తున్నాను ఇదే వీడియో మీకు ఒరిజినల్ ఇమేజ్ని ఇక్కడ కాపీ కట్ చేసి పేస్ట్ చేసి చూపిస్తున్నా కాకపోతే మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అయినా ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు వాళ్ళ వీడియోలన్నీ వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకాను మెయిన్స్ వరకు యాక్సెసిబుల్ చేస్తాను వీడియోస్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు కాబట్టి మీరు కూడా చక్కగా చూడవచ్చు ఈ విధంగా వీడియోస్లో కవర్ చేశానండి ఇది విజేత మార్కులు ఇచ్చేటువంటి అంశం అండి మిగతా వాళ్ళందరికన్నా ఒక మార్క్ ఎక్కువ చేసే అవకాశం వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్లు అనమాట అంతెందుకు ఈ నాలుగు ఐదు కూడా అంత అందరూ చేయగలిగేది ఏం కాదు కానీ కొద్ది బాగా చదివాలి చేయగలిగేది బట్ ఇదైతే ఎవరు చేయలేదు మనం ఇలాగ వీడియోలో మనం చక్కగా ఇది ప్రజెంట్ చేయగలిగాము అందులోని సో అలాగే మనకి ఈ పబ్లిక్ రోడ్లపైకి మురికి నీరు ప్రయోజకుడు నిషేధించి నిర్వహించిన గ్రామంలో ఏ ప్రాంతాలైన పారిశుధ్యం మెరుగుపరిచే అధికారం ఎవరు కలదంటే గ్రామ పంచాయతీ అందరికి పెట్టేస్తారు బట్ దీన్ని కూడా ఈ సెక్షన్ నైంటీ త్రీ ప్రకారం ఏపీ పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం ఇది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం సెక్షన్ ఒక్కోసారి సెక్షన్ అడగచ్చు కదండి సో ఇది సింపుల్గా అడిగారు కాబట్టి అందరూ పెట్టగలిగారు సో అలాగే అనాథ మానవ మరియు జంతు మృత కళాభారాలకు సంబంధించి కూడా అట్లానే వీడియో క్లాస్ సెవెంటీన్లో ఏపీ పంచాయతీ మిస్లేనియస్ ప్రొవిజన్స్ అనే దాంట్లో మరి ప్రత్యేకంగా ఒక నేను డీల్ చేశాను దీన్ని వీడియో క్లాస్లో ప్రజా సంక్షేమము వసతులు ఆరోగ్యము అనే ఒక ఒక చాప్టర్లో ఆ చట్టంలోని చాప్టర్ ఫోర్లో సెక్షన్ ఎయిటీన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఆల్ రెగ్యులేటరీ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను వివరంగా చెప్పడం జరిగింది అందుకని పంచాయతీ సంబంధించి అన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ అయిపోతాయి ఇకపోతే గ్రామ పంచాయతీ విధులు బాధ్యతలు గ్రామ ఖర్చు నియోజన విధుల్లో ఇక్కడ ఉంది శ్మశాన వాటికల ఏర్పాటు పోషణ దిక్కు లేని శవాలు ఖననం చేయట జంతువుల కలవలు పూడ్చట అని ఉంది సో ఈ విధంగా మనకి కవర్ అవుతుంది అలాగే మనకి పంచాయతీ రికార్డులు పరిశీలించే అధికారం ఎవరు ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారండి నేను వీడియో క్లాసులో కూడా స్పష్టంగా చెప్పా యాక్చువల్గా చూస్తుంటే క్వశ్చన్ మిస్లీడింగ్ అని ఉంది అలాగే పెట్టారు కావాలని పిల్లలు మిస్లీడ్ అవ్వాలని నెగిటివ్ మార్కింగ్లో చాలా డేంజర్ గ్రామ పంచాయతీ రికార్డులు పరిశీలించే అధికారం కలవారు ఎవరు ఎవరెవరైనా ఒకటి రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తే మనం విస్తరణాధికారి పెట్టుకోవచ్చు ఎంపీడో పెట్టుకోవచ్చు సర్పంచ్ పెట్టుకోవచ్చు గ్రామ సభ అనేది పెట్టం కానీ ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ రికార్డును పరిశీలించే అధికారం పంచాయతీ సెక్రటరీ రికార్డ్ కస్టోడియన్ కాబట్టి రికార్డ్స్కి ఆయనకు అధికారం ఉంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిలిచి చూసుకోవడానికి వాటిని చూసుకోవడానికి ఇన్స్పెక్షన్ ఆయన చేయరు ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలంటే పంచాయతీ సెక్రటరీ ఈఓ అండి ఆర్ ఎంపీడీ ఆర్ డిఎల్పీఓ కానీ ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే రికార్డును పరిశీలించే అధికారం నేను చెప్పాలంటే రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ప్రతి ఒక్కరు పరిశీలించవచ్చండి చాలా మందికి తెలియదు కానీ పంచాయతీకి వెళ్ళి రికార్డును పరిశీలించే అధికారం సమాచార హక్కు చట్ట ప్రకారం కూడా ఉంది సర్పంచ్ గారికి ఎందుకు ఉండదండి సర్పంచ్ గారికి అలాగనే మూడు అంచెలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీల్లోని అటు ఎంపీపీ గారు ఎంపీడీఓ గారి దగ్గర నుంచి రికార్డు తెచ్చుకుని తెచ్చుకునే అధికారం ఎలా ఉందో అలాగే జిల్లా పరిషత్లో చైర్మన్ గారు సిఈ గారిని పిలుచుకొని రికార్డు తెప్పించుకొని చూసే అది పరిశీ పరిశీలించే అధికారం ఉంది సో ఇక్కడ ఆప్షను మూడు ఇస్తే వన్ టూ అండ్ త్రీ కూడా ఇస్తే అలా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్లియర్గా క్లీన్గా చూడాలి గ్రామ పంచాయతీ రికార్డులు పరిశీలించే అధికారం కలవారు ఎవరు యాక్చువల్గా విస్తరణ అధికారి పరిశీలించడం కాదు కదండి ఆయన ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు తనిఖీలు చేస్తారు రిపోర్ట్ రాస్తారు సర్పంచ్ గారు రిపోర్ట్ రాయరు చూసుకుంటారు సందేహాలు వస్తే అడుగుతారు సో అలాగే మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి కూడా సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్గా ఇన్స్పెక్షన్
ఇన్బిల్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు పరిశీలించడం స్క్రూటినైజ్ చేయడం వదిలేయడం కుదరదు ఒకసారి అఫీషియల్గా ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు రికార్డు ఏదే కారణం చేత పరిశీలించడం రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి సో ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కొద్దిగా క్లారిటీ ఉంటుంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అయ్యారు సో మనము అది క్లియర్గా మనం సర్పంచ్ అధికారుల విధుల్లో గ్రామ పంచాయతీ రికార్డు తనిఖీ చేసే అధికారం కలిగి ఉంటారని వీడియోలో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అలాగే అదే పోల్తు మండల పరిషత్ లెవెల్లో జిల్లా పరిషత్ లెవెల్లో కూడా చెప్పాను సేమ్ ఇదే అధికారము మూడు అంచెల్లో ఉంది అని ఓకే సో నెక్స్ట్కి వెళ్తే మనము ఇది ఇది కవర్ కాలేదండి కవర్ కాని నేను రెడ్లో పెట్టానండి కవర్ కాని క్వశ్చన్లు చూసుకోండి అంటే ఇది సంథింగ్ కవర్ కావడం కాదు కానీ రాంగ్ ఉందా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రెండు గ్రామాలు మూడు గ్రామాలు కమిటీలు వేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి మండల పరిషత్ ఇదర్ మండల ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి కానీ ఈ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే గ్రామ పంచాయతీ మండల పరిషత్ లేదా జిల్లా పరిషత్ అని అలాంటప్పుడు సర్పంచ్ అట్ అవుతాడండి సో దీస్ సంథింగ్ ఇది దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఇది చట్టంలో చూసి దీది రైట్ రాంగ్ అని పెట్టాలి ఇంకోటి అయితే ఖచ్చితంగా తప్పు పెట్టిన క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి ఉందండి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైనా కొంత వాళ్ళు పొరపాటు కావాలని చేయరు కానీ పొరపాటు దొరిలింది తప్ప అయితే వచ్చింది ఒక క్వశ్చన్కి అది చూపిస్తాను మీకు అది ఖచ్చితంగా అందరికీ మార్క్ ఇచ్చేయాలి సో ఇది కూడా అలాంటి కేవలకు వస్తుంది ఎందుకని ఇక్కడ సర్పంచ్ గారు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీస్ వేయచ్చు లేకపోతే ఫంక్షనల్ కమిటీస్ అని పంచాయతీలో ఉన్నాయి అలాగే బెనిఫిషరీ కమిటీస్ ఉన్నాయి వాటిలో కీలక పాత్ర వహిస్తారు కానీ రెండు మూడు గ్రామాలు లేదా మండల పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ అందరూ అంత ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మండల పరిషత్ బాడీ కానీ అవ్వాలి దాన్ని లేదా ఇక్కడ నిర్మాణ చేపట్టి రెండు మూడు గ్రామాల సంవత్సరం మధ్య వచ్చే వేదాల పరిష్కరణకి ఉమ్మడి కార్యాచరణ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడంలో ఏర్పాటు చేయడం అనేది అన్నప్పుడు ఆఫీసర్ కూడా కావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఎంపీడీ అవ్వాలి మండల ప్రెసిడెంట్ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మండల పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు కానీ కమిటీ వేయడానికి అందుకని మండల పరిషత్ ప్రొవిజన్స్ లో మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నట్లయితే దీనికి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అది కనుక మండల పరిషత్ లో కూడా ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కమిటీలు వేసే అధికారం ఇది మండల పరిషత్ లెవెల్లో ఉంది సర్పంచ్ కాదు కాబట్టి ఇది కూడా కొద్దిగా డిబేటబుల్ క్వశ్చన్ అండి మనకి ఇది ఒక్కసారి మండల పరిషత్ ప్రయోజనం లో ఉంది రెండు మూడు గ్రామ పంచాయతీలు డిస్ప్యూట్ వచ్చిన కూడా కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సిన మండల పరిషత్ కమిటీలు వేస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఇది సర్పంచ్ అనేది అవడానికి తక్కువ అవకాశం ఉంది ఒక రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి ఇట్లా తప్పుగా ఉన్నది మొత్తం ఓవరాల్గా సో మరి బ్యాడ్ ఏం కాదు బట్ ఆ రెండు కూడా సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇకపోతే గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయడం గ్రామ సభను కోరవచ్చా నేను చాలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఇచ్చానండి చూడండి ఇక్కడ గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయమని గ్రామ సభ్యులు కోరవచ్చా ఇది నేను వీడియోలో చెప్పాను టెస్ట్ సిరీస్లో ఇచ్చాను అన్ని చోట్ల ఇచ్చాను అయితే ఎంతమంది రాత పరంగా సర్పంచ్ డెమో వీడియోస్లో కూడా ఇచ్చాను మీ డెమో వీడియోస్ నేను ఏడు ఇచ్చానండి అవి చెక్ చేసుకుంటే మీకు చాలా క్వశ్చన్లు దొరికేస్తాయి పది నుంచి పదిహేను దొరికేస్తాయి వంద క్వశ్చన్లు అండి ఇక గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గ్రామంలో ఇది నేను పెట్టిన క్వశ్చన్ అండి గ్రామ సర్ పంచాయతీ సర్పంచ్ గ్రామంలో ఎంతమంది గ్రామ సభను నిర్వహించాలని అభ్యర్థులను సమర్పించినప్పుడు గ్రామ సభ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఎవరు ఏర్పాటు చేయాలండి సర్పంచ్ గారు అండి అందుకనే రెండు మూడు నేను ఎప్పుడే ప్రశ్న పెట్టిన సమగ్రంగా పెడతాను వాళ్ళు ఎలాగే నిచ్చుకోనండి కూర్చుని ఎగ్జామ్ సెంటరు మనకి అందుబాటులోకి వచ్చేలా చేస్తాను అనమాట అందుకోసం అట్లా రాశాను అందుకనే వాళ్ళది బంధ ఒకటి అవ్వదు స్ట్రక్చర్ కానీ ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది అందులో గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయమని గ్రామ సభ్యులు కోరవచ్చా క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే ఎంతమంది రాత వరకు సర్పంచ్ని అడగాలి ఇట్లా కానీ మనం సింపుల్గా అడిగేసాం చూడండి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గ్రామంలో ఎంతమంది గ్రామ సభ నిర్వహించాలని అభ్యర్థి సమర్పించినప్పుడు గ్రామ సభ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి సో ఇక్కడ కోరవచ్చు గ్రామ సభ సభ్యులు పది పది శాతం లేదా యాభై మంది ఏది ఎక్కువ ఏదో ఎక్కువైతే అది అనమాట అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ మనము క్లియర్గా ఇచ్చాను పది మంది పది శాతం సభ్యులు లేదా గ్రామ సభలో యాభై మంది సభ్యులు ఏది ఎక్కువైతే అది అని వివరంగా ఇచ్చారు అనమాట సో మన క్వశ్చన్ మరింత వివరం అంటే ఇంకొక యాంగిల్ అడిగినా కూడా దీనికి ఆన్సర్ ఇందులో ఉంది ఈ విధంగా ఇది కూడా విజేత మార్క్ అండి గ్రామ సభది ఇది ఒక డైరెక్ట్గా వచ్చిన క్వశ్చన్ మన ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ వీడియో క్లాసెస్ నుంచి సో దిస్ ఈజ్ ఒక రకంగా అదృష్టం అని చెప్పాలి దీన్ని అంటే మీరు గ్రాస్ చేసేయాలి కదా మేము ఇవ్వడం ఇస్తాము మీరు దాన్ని ఆ వాల్యూని గ్రహించి పేషెన్స్ వహించి నేను ఆఖరులు ఇస్తాను చివరిలో ఇస్తాను డీటెయిల్గా ఇస్తాను మీకు బోర్ కొడుతుంది మీ
మనం ఎప్పుడు కూడా ఇమేచ్యూర్గా క్లోజ్డ్ మైండ్గా ఉండకూడదు అవతల ఎక్స్పర్ట్ చెప్పినప్పుడు అందరూ ఒక రకంగా చెప్పరు నేను బాగా చెప్పలేకపోవచ్చు నేను అందరికి ఆకర్షించుకునే చెప్పలేకపోవచ్చు బట్ స్టిల్ నా దగ్గర నా సబ్జెక్ట్ ఉంది నేను అది మీకు పంచాలి అని నా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దానికి మీరు సహకరించి నేర్చుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఎవరికి రాని మీకు వస్తాయి నేను అన్ని చూడండి కవర్డ్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ టెస్ట్ సిరీస్ అన్నాను మీకు కావాల్సి చూపిస్తానండి ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ బెట్టింగ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే కవర్డ్ అని చెప్పాను అన్నీ చూపిస్తాను మీకు నా దగ్గరే ఉన్నాయి లేదా మా సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర చూసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా కవర్ కాకపోతే కవర్ కాలేదని చెప్పేస్తున్నాను ఇది వన్ ఎయిటీ జియో బేస్డ్ గా మూడు క్వశ్చన్లు పెట్టారండి ఆ జియో నేను తీసుకొని చేద్దాం అనుకున్నా సమయం కుదర చేయలేపాను కానీ బట్ ఈ మూడు క్వశ్చన్ ఈ వన్ ఎయిటీ జీవోలో మనం రెండు వేల పదహారులోని మనకి రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారులోని ఈ ఒక రకమైన పంచాయతీలో ఆస్తులు రక్షించడానికి ఒక రకమైన బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేయడానికి చాలా కసరత్తు జరిగింది అందులో భాగంగా ఇచ్చారు ఆ అందు జీవో బేస్ మీద డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ పెట్టడం వల్ల ఇలాంటి టఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది కేటగిరీ ఏ కిందకు వస్తుంది అనమాట దాన పట్ట భూమి పది శాతం ఇచ్చే భూమిని కేటగిరీ ఏ కిందని ఆ జీవోలో వన్ ఎయిటీ జీవోలో ఇచ్చారు సో అందుకని అది కవర్ కాలేదు సో కవర్ అయింది కానీ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను అలాగే ఇదే ఆ జీవో బేస్ మీద వచ్చింది కూడా అది ఇది కూడా అందుకే అది మిస్ అవ్వడం జరిగింది జనరల్ గా అడిషనల్ కమిషన్ చాలా మంది పెట్టుంటారు కానీ విజిలెన్స్ అండ్ ఎంకరోచ్మెంట్ వింగ్ అని ఒక సెపరేట్ గా ఉందండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గ్రామ పంచాయతీలో ఈ లేఅవుట్లు కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ భూములు కానీ ఆక్రమణ అనేది పెద్ద ఇష్యూగా తయారైంది అందుచేత గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకమైన జీవ వచ్చింది అప్పుడు ఈ ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేసింది అనమాట అందులో భాగంగా వచ్చినాయి ఇకపోతే జిల్లా ప్రణాళిక కమిటీ ఈ ఏర్పాటును సంబంధించిన రాజ్యం ఓ అన్నిటిలో చెప్పానండి దీన్ని ఇలాంటి పెద్ద పని చూసుకోవాల్సిన పని లేదు అన్ని ఖచ్చితంగా తగిలిస్తాయి ఇది కూడా సాధారణ గ్రామాల్లో గృహంలో పశువుల పెంప కోసం నిర్మించే షెడ్లు ఇది కూడా మనకి కొంత భాగం వరకు కవర్ అయింది పూర్తిగా కవర్ అవ్వలేదు ఇది మనకి ఒక మ్యాటర్ నేను ఇవ్వగలిగాను రెండు ఇవ్వలేకపోయాను సో ఇంకపోతే ఆసుపత్రులు నర్సింగ్ హోమ్ జైలు ఇదైతే ఇది కవర్ అయిందండి సంబంధిత అధికారి ఇన్ఛార్జి ముందుగా చూసిన వ్యక్తి ఈ అంటే అందరికి తెలిసింది బర్త్ అండ్ డెత్ రిజిస్టర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ పంచాయతీ నమోదు చేస్తుందని కానీ ఎవరు రిపోర్టింగ్ చేస్తారనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆ రిపోర్టింగ్ సంబంధిత అధికారి అయినా ఇన్ఛార్జ్ అయినా ముందుగా చూసిన వ్యక్తి ఎవరైతే వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందుకే వాళ్ళు జైలు కూడా అన్నాడు జైలుకి వెళ్తారండి సెక్రటరీ వెళ్ళరు కదండి సత్రం చావడి ఎవరు చూస్తే వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేస్తారు ఇది పలాన చోట పలాన టైమ్ లో పుట్టారని ఆ సంస్థను మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు చూపిస్తారు అనమాట సో ఈ విధంగా ఇది కూడా క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా కవర్ అయింది ఇంకా ఇంకా మనం కొన్ని ఫాస్ట్ గా వెళ్దాము నేను స్క్రోల్ చేసుకుంటే వెళ్తాను మీరు కావాలితే దీని లింక్ లో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇది కూడా నేను చెప్పానండి రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ అంటే స్థానిక సంస్థలు బకాయి పడినప్పుడు నేను పంచాయతీకి సంబంధించినటువంటి ఆదాయాలు వ్యయాలు చెప్పినప్పుడు అందులో మనకి ముఖ్యంగా వీడియోలో నేను ఎప్పుడు చెప్పానంటే దీన్ని మనకి ఫెర్రీ రేవులకి వేలంపాట వేసినప్పుడు అక్కడ బకాయిలు అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రికవరీ చేసుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం మేము ఆల్రెడీ అమలు చేసాం దీన్ని కలెక్టర్ గారే ఆర్డర్ ఇచ్చారు అనమాట అందుకని మాకు ఐడియా ఉంది ఆ రోజు ఆ సందర్భంలో నేను డిస్కస్ చేసి చెప్పాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం ఇయర్ చెప్పలేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ రికవరీ యాక్ట్ దాని ప్రకారం మనం బకాయిలను వసూలు చేయొచ్చు అని సో ఆ విధంగా వీడియోలో కవర్ చేశాను దీన్ని అలాగే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల ఎజెండా నేను చాలా డీటెయిల్ గా ఇచ్చాను ఇవి ఆ దీన్ని సూచి తయారు చేశారని నీతి ఎగ్గే మరి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని సమన్వయం చేస్తున్న భారతదేశంలో అని అలాగే ఆ ఈచ్ పదిహేడు లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఏమేటువంటి కార్యక్రమాలు చర్యలు తీసుకుందో దాని మ్యాపింగ్ కూడా చేసిందని నేను చాలా సార్లు ఓపెన్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను నేను ఇది ఆ ఇండెక్స్ తయారు చేసింది అని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ వరల్డ్ కాంటెక్స్ లో ఉంది ఇండియాలో కూడా ఇండెక్స్ ఉంది సో అలాగే ఇది ఇది కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్స్ లో కవర్ చేయడం జరిగింది అలాగే కొన్ని ఇదిగోండి ఇదొక మరొక విజేత మార్కు ఇది అయితే చాలా మంది చదివే ఉంటారు ఇది లేటెస్ట్ కాబట్టి ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద అయితే ట్విస్టింగ్ ఉంటది కాబట్టి కష్టం అవుతుంది చదివినా కూడా ఎంత భూమి కలిగిన రైతుల సంవత్సరానికి ఆరు వేలను ఎన్ని విడతలుగా ఇస్తారు అని అడిగారు సో మనం చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత డీటెయిల్ గా పెట్టుకున్నామో ఎంత వివరంగా ఇచ్చానో చూడండి మీరు ఫైవ్ స్టార్ న
సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయలను మూడు విడతలుగా రెండు హెక్టార్ లోపు భూమి ఉన్న పన్నెండు కోట్ల చిన్న సన్నకారు రైతుల అకౌంట్ కు నేరుగా జమ చేయబడుతుంది ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్లు తప్పించాను వివరంలో ఆ క్లారిటీ ఇచ్చాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు కూడా మనము ఇలాంటి డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు వివరణ అవసరం ఉన్న క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వివరణిస్తాను ఈ గ్రూప్ టూ ఎకానమీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా అట్లాగే మనకి ఇంకా దాని వివరాలకు వెళ్తే మనకి ఇంకా టైం వేస్ట్ ఇదంతా కూడా నేను ఆ దాని నుంచి వివరణలు తీసుకొని ఇచ్చిందే మీకు కాపీ పేస్ట్ చేశాను అంతే సో ఇది ఒక విజేత మార్క్ అండి చాలా మంచి విజేత మార్కు అలాగే గ్రామ సభది ఒకటి విజేత మార్కు ఇంకా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇది నేను కవర్ చేయలేపాను ఇది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యదానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య నేను కవర్ చేయలేకపోయాను కవర్ చేయలేని దాని గురించి టైం వేస్ట్ అని సౌర శక్తి విధానం ఎందుకంటే ఈ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ గా కొన్ని కనబడ్డాయి అందువల్ల కవర్ చేయలేకపోయాం అంతే ఎందుకంటే అన్ని చూసుకుంటే మనకు అవ్వదు అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా సిలబస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సిలబస్ బౌండరీస్ లోనే మాక్సిమం దాని రిలేటెడ్ గా ఉన్నవే చదువుతాము చెప్తాము ఇక ఈ స్కీమ్ ని చాలా డైరెక్ట్ గా కవర్ చేశానండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ పథకంతో అనుసంధానించబడిన ఇతర పథకాలు ఏవి మరియు యూనిట్ విలువ ఎంత అన్నది చక్కగా ఇచ్చానండి ఆంధ్రప్రదేశ్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ రెండు లక్షల గృహాల నిర్మాణం ఈ క్రింది ఏ కార్యక్రమం ద్వారా చేపట్టింది ఇది చూడండి అన్ని కవర్ అయిపోయినాయి ఇటు టూ ల్యాక్స్ యూనిట్ వాల్యూ చూడండి ఆన్సరు గ్రామీణ గృహ నిర్మాణం కోసం ఎన్ఆర్జిఎస్ పథకం ద్వారా ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ పథకం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అది పిఎంఏవై హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ ఎన్టీఆర్ అర్బన్ హౌసింగ్ ద్వారా చేసిన ఈ అన్ని స్కీమ్స్ తో లింక్ అప్ అయి ఉందండి సో ఆ విధంగా దీన్ని కూడా ఇది మంచి విజేత మార్క్ అండి ఇది కూడాను నాకు నేను గొప్ప చెప్పుకోవడం కన్నా నాకు సంతృప్తి ఉంది ఏదైతే కష్టపడ్డామో అది ఎగ్జామ్ లో వచ్చినాయి అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ పథకం ఇంతకుముందు చాలా వీడియోలో క్లాసులో కూడా నేను చెప్పాను ఇది ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంచేత అది అన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ని హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కూడి డెవలప్ చేయడానికి దాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ముఖ్యంగా అన్స్కిల్డ్ లేబర్ కి ఇవ్వడానికి ఫోకస్ తో చేస్తున్నారు దాంతో బలంగా ఆ పుణ్య పురుషార్థం కలిసి రావాలన్నట్టు అటు ఉపాధి రావాలి ఇటు అసెట్స్ కూడా క్రియేట్ అవ్వాలి ఆస్తులు సమాజ సమా సామాజిక ఆస్తులు లేదా సంఘ ఆస్తులు నిర్మించడం కోసం అనేక పథకాలని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు అందులో ఎందుకంటే ఏ ఏ నిర్మాణం చేపట్టాలన్నా అక్కడ లేబర్ అవసరం కదా ఆ లేబర్ని ఉపయోగించుకుని ఉపాధి హామీ పథకాలకి అన్ని పథకాలని అలాగే స్వచ్ఛ భారత్ కూడా ఇంతకు ముందు లింక్ చేశారు ఇప్పుడు హౌసింగ్ లో కూడా లింక్ చేశారు అలాగే పంచాయతీ భవన నిర్మాణంలో కూడా లింక్ చేశారు అందుకనే సమన్వయానికి బెస్ట్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఉపాధి హామీ పథకం ఆ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు కదండి ఇలా డైరెక్ట్ గా వచ్చిందండి ఇది ఒక మంచి విజేత మార్క్ అండి నేను కష్టపడి చేసిన దాంట్లో స్టూడెంట్స్ కి ఇది రావడం నాకు ఆనందంగా ఉంది గ్రామీణ గృహ నిర్మాణంలో ఎంజీఎన్ఆర్ కోసం ఎంజీఎన్ఆర్ ద్వారా ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం ప్రధాన మంత్రి ఆవాస యోజన పథకం ఇట్లా రెండు కవర్ చేశానండి అలాగే యూనిట్ కాస్ట్ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేశానండి పైన సో ఈ విధంగా మనకి యాక్చువల్గా ఈ ఇది నేను లాస్ట్ ఇయరే తయారు చేశానండి సేమ్ దాన్నే దాని ఒక ఇంపార్టెన్స్ బట్టి మళ్ళీ ఇచ్చానండి ఇది నిజం కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఏది ఇంపార్టెంటో నాకు తెలుసు అది ఏదో రోజు వచ్చేస్తుంది సో ఆ విధంగా జరిగింది ఇకపోతే ఇది మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో కూడా ఇది నేను ఐడి ఇంకా అంత లోతుకి వెళ్ళలేకపోయాను టైం సరిపోక బట్ ఇది కవర్ చేయలేదండి నేను నెక్స్ట్ ఇది ఆర్థిక సామర్థ్యం బలోపేతం చేయడం ఇది పక్క డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసానండి ఇది డైరెక్ట్ గా పెట్టిన క్వశ్చన్ పశు కుంకుమ మీద ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో అద్భుతంగా ఇచ్చాను నేను ఇదే కాదు ఇంకా లోతుగా ఇచ్చాను చాలా వివరంగా ఇచ్చాను సో ఆవిడ సింపుల్ గా ఆబ్జెక్టివ్ లక్ష్యం అడిగారు కాబట్టి అది చాలా తేలిక అయింది ఈ విధంగా ఎందుకంటే సింపుల్ గా డబ్బులు పంచే కార్యక్రమంలో పంచారు కాబట్టి దాంట్లో పర్పస్ ఏం లేదు పెద్దగా మార్కెట్ లింకేజ్ కానీ ఏం లేవు కేవలం డాక్యుమెంట్లకి డబ్బులు ఇవ్వాలి అన్న టైప్ లో ఇచ్చారు అంతే అందుకని ఆర్థిక సామర్థ్యం బలోపేతం చేయడం ఆర్థిక శక్తిని ఆర్థిక సహాయం చేయడం అని రాశాను నేను నా టెస్ట్ సిరీస్ లో ఓకే ఒక నెక్స్ట్ రియల్ టైం గవర్నెన్స్ కూడా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చానండి అది ఒకటి కూడా కాదు ఎన్ని ఇండికేటర్స్ ఎన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారు కూడా నేను వివరంగా ఇచ్చానండి టెస్ట్ సిరీస్ లో ఇది కూడా విజేత మార్క్ అండి అలాగే ఇది ఇంకా డైరెక్ట్ విజేత మార్క్ అండి మిగతా వాళ్ళు పెట్టలేదు నేను పెట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ పట్టణ మహిళలకి యాభై శాతం
రక్ష అనే ప్రోగ్రామ్ నేను చాలా హైలైట్ చేసేసాను ఇది కూడా చాలా హ్యాపీ కలిగిన అంశం నాకు డైరెక్ట్ గా నేను కష్టపడిన దానికి ఇలా వస్తుంది అని పెట్టగలిగాను సో ఈ విధంగా అక్కడి నుంచి అయినా సరే నేను ఇంపార్టెంట్ ఏవో అవి పెట్టగలుగుతానండి ఎగ్జామ్ కి వచ్చేవి మాకున్న అనుభవం ద్వారా అది సాధ్యం అవుతుంది ఇది కవర్ చేయలేకపోయానండి వన్ ట్వల్ అది నెక్స్ట్ పోషణ అభియాన్ ఇచ్చాను పూర్తిగా పార్ట్లీ కవర్ చేశాను పూర్తిగా కవర్ చేయలేదు ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే నీతి యాగ్ చేపట్టిన అభిలేషన్ జిల్లాల కార్యక్రమం గురించి నేను చాలా వివరంగా చెప్పాను ఈ నీతి యాగ్ సంబంధించిన ఆస్పిరేషనల్ డిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అయితే నేను ఈ విజయనగరం లింక్ చేయలేకపోయాను కాబట్టి ఇది పార్ట్లీ కవర్డ్ అండి ఇకపోతే గ్రామ క్లస్టర్లలో గ్రామీణ ప్రాంత పరివర్తనకైన మిషన్ అంత్యోదయ ఇది నేను డైరెక్ట్ గా ఎవరు ఇవ్వలేని కూడా ఇచ్చానండి ఎందుకంటే మిషన్ అంత్యోదయ మీద ర్యాంకులు అన్ని చెప్పాను జిల్లాలే రాష్ట్రాలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్థానం చెప్తూ అక్కడ రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఐదు వేల గ్రామీణ క్లస్టర్స్ లో పేదరికం పారదోడం అనేది స్పష్టంగా ఇచ్చానండి ఇది ఇది కూడా గొప్ప విజేత మార్క్ అండి మిషన్ అంత్యోదయ ఎందుకంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మా డిపార్ట్మెంట్ స్పెషల్ గా జరుగుతున్న వర్క్ ఇది అందుకని నాకు క్లారిటీ ఉంది మిషన్ అంత్యోదయ పథకం కింద అన్ని ర్యాంకులు భారతదేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ అయింది ఈ ర్యాంకింగ్స్ లోని మిషన్ అంత్యోదయ ర్యాంకింగ్స్ లోని అది డెమో వీడియోలో చెప్పాను క్లాస్ వీడియోలో చెప్పాను అనేక సందర్భాల్లో వీడియో టెస్ట్ సిరీస్ లో కూడా చెప్పాను అలాగే మనకి ఈ ఇది కూడా నేను స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యాల్లో భాగంగా నేను ఎకానమీ కాంటెక్స్ లో కూడా చెప్పాను ఇది పేదరికాన్ని జీరో తీసుకురావడానికి పేదరికమే గెలుపు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో మనకి ఆ ఐదు ఆ ఉద్యమాలు ఉన్నాయి అనమాట ఐదు ఉద్యమాల్లో పేదరికమే గెలుపు ఒకటి అలాగే ఐదు ఉద్యమాలు ఆ గ్రిడ్లు అలాగే ఐదు మిషన్లు ప్రైమరీ సెక్టార్ మిషన్ అట్లా ఐదు మిషన్లు పెట్టుకొని లక్ష్యంలో పెట్టుకున్నారు అనమాట అందులో పేదరికమే గెలుపు అనే దాంట్లోనే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పేద రాష్ట్ర పేదరిక స్థాయిని జీరోకి యాక్చువల్ గా ఇది కామన్ సెన్స్ ఆలోచించి పెట్టేవచ్చింది ఇలాంటి క్వశ్చన్ లో ఎందుకంటే క్వశ్చన్ దాన్ని మ్యాచ్ అయిపోయింది బహుశా నేను పెడితే అసలు దొరకదు ఇంకే ఇంకపోతే సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా కీలకమైనటువంటి విభాగాలు గ్రామ పంచాయతీ సాధన ప్రగతి ఇచ్చే రేటింగ్ ఏది ఫైవ్ టెన్ స్టార్ రేటింగ్ ఇది కూడా నేనే ఇచ్చానండి రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ టైం స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చారని ఈ అంత్యోదయ కాంటెక్స్ లోనే ఈ అంత్యోదయ యోజన మిషన్ అంత్యోదయ ర్యాంకింగ్స్ లో భాగంగానే దీన్ని కూడా స్టార్ రేటింగ్ చెప్పానండి చాలా వివరంగా చెప్పాను ఇది టెస్ట్ లో కవర్ చేశాను వీడియోలో కవర్ చేశాను ఇది కూడా మంచి మార్కులు వచ్చేటువంటి విజేత మార్కులు వచ్చేటువంటి అంశం అండి ఇది అలాగే గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళిక తయారీలో కీలకమైన అంశం ఇది ఇది కూడా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమేం స్టెప్ తీసుకుంటారు అని నేను వీడియో క్లాస్ లో చెప్పానండి అందులో మనకి సిచ్యువేషన్ అనాలిసిస్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా అనేది కంపల్సరీగా ఉండేది అనమాట అయితే దీంట్లో కీలకమైన అన్నప్పుడు ప్రాధాన్యతలు గుర్తింపు కూడా అల్టిమేట్ ఇదేనండి ఈ ఉద్దేశంతోనే ఈ కసరత్ అంతా జరుగుతుంది గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వనరులు దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్న ఆర్థిక వనరులు అన్ని రకాల వనరులు దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రాధాన్యం ప్రాధాన్యత గుర్తింపు కూడా జీపీడీపీలో జరిగే అతిపెద్ద కీలకమైన అంశము కానీ ఇది ఫస్ట్ తీసే పని ఫస్ట్ ఆ గ్రామంలో ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసినప్పుడు ముందు సమాచారాన్ని సేకరించాలి ఏది ఎలా ఉందని అలాగే స్థితిగతులు ఏమున్నాయని విశ్లేషించాలి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట సో అయితే దీన్నే మరి కీలకమైన అంశంగా పెట్టారు కీలకమైన అంశం ఏది అంటే ప్రాథమిక అంశం ఏదంటే ఇది అవుతుంది కీలకమైన అంశం అంటే యాక్చువల్ గా పాదనతలు గుర్తింపు అనేది అవుతుంది కానీ మరి కీ అది పెట్టినప్పుడు మనం ఏం చేయలేము దిస్ ఈస్ ద కీ సో క్వశ్చన్ కొన్ని అట్లా ఉంటాయండి ఆ టెక్నాలజీ కొద్దిగా తేడా వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఆ అది ఏది రైట్ అని చెప్పడం కష్టం అవుతుంది అనమాట బట్ ఓవరాల్ గా ఇది ఆ మనం నాలుగు ఐదు ఆరు స్టెప్స్ దశల్లో ఏమేం చేస్తారు ప్రణాళిక తగ్గ చెప్పడం వివరంగా చెప్పాను నేను అది మొదటిది మాత్రం సమాచార సమీకరణ మరియు సిచ్యువేషన్ మేము చేసాము ఇవి జస్ట్ చదివినాయి కావు కాబట్టి మా సారు అడిషనల్ కమిషనర్ గారు మా కమిషనర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ చేశాం కాబట్టి ఈ స్టెప్స్ అన్ని మనకు తెలుసు ఇవి జీపీడీపీకి చాలా కీలకం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను కూడా కవర్ చేశాను దీన్ని అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగానికి చేసింది కవరింగ్ అనేది ఇది కూడా నేను టెస్ట్ సిరీస్ లో కవర్ చేశానండి అయితే మనం పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ అలోకేషన్ చెప్పాను వాళ్ళేమో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అడిగారు అది నియరెస్ట్ గా వస్తుందండి అప్పటికన్నా ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది అప్పుడు ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది ఈ బడ్జెట్ అలోకేషన్ నేను అగ్రికల్చర్ అన్ని అలోకేషన్స్ రెండు
ఇకపోతే రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ విత్తన కేంద్రం అనేది డైరెక్ట్ కు వచ్చినండి నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది వచ్చింది మరొకటి ఇది చూడండి ఆ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ విత్తన కేంద్రం తీర్చడానికి కర్నూలు జిల్లాలోని తంగడంచే గ్రామంలో ఎన్ని ఎకరాల్లో ఎంత అంచనా వ్యవసాయ విత్తన కేంద్రం ఏర్పాటు చేయనున్నారనడానికి నేను క్లియర్ గా డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇచ్చేశాను వాళ్ళేమో ఆప్షన్ లో పెట్టారు నేను క్వశ్చన్ లోనే పెట్టా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆరు వందల యాభై ఎకరాల్లో మెగా సీడ్ పార్క్ ను ఆరు వందల డెబ్బై కోట్లు స్థాపించింది ఇది ఐఓడబ్ల్యూఏ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఏసీతో సహకారంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అనేది క్వశ్చన్ పొరపాటు పడింది ఇక్కడ ఎక్కడ ఏర్పాటు చూడండి టంగదించి అగ్రికల్చర్ ఫామ్ ఆ టంగదించి అగ్రికల్చర్ ఫామ్ లోకల్ ఇచ్చారు లోపల ఇచ్చారు సో ఈ విధంగా కొన్ని డైరెక్ట్ గా వచ్చినాయండి అది మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయలేనివి కొద్దిగా కష్టమైనవి ఈ ఎకరాలో ఉన్నప్పుడు నేను దీంతోనే స్టార్ట్ చేశాను సో ఆరు వందల యాభై ఆరు వందల డెబ్బై అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాక్చువల్గా నేను తంగదంచే ఇది ఇస్తాను అనుకున్నాను ఆ టైప్లో ఇచ్చాను బట్ ఏదైతే ఎగ్జామ్ డైరెక్ట్గా కవర్ అయినట్టే ఇకపోతే ఇది కూడా చాలా డైరెక్ట్గా వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి భారతదేశంలోనే బ్యాంకుల ద్వారా పంట రుణాలు పంటల బీమా రాయితీ మీద డైరెక్ట్గా ఇచ్చాను క్వశ్చన్ చూడండి నేను అన్ని క్వశ్చన్ని కొన్ని రూరల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని క్వశ్చన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీద తయారు చేస్తానండి ఇంగ్లీష్ తయారు చేసి తెలుగు తయారు చేస్తాను మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాను భారత అంటే అప్పుడు కాక్ కార్డ్ లేని అందరూ కవర్ అవుద్ది తెలుగులో ఉండదల భారతదేశంలో మొదటిసారి ప్రభుత్వం కౌలుదారు రైతులకు బ్యాంకులో మంజూరు కొరకు సర్టిఫికెట్లు జారీ చేయడం పంట బీమా వ్యవసాయ ఉపకరణాలు మరియు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వల్ల రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఒకటి పాయింట్ ముప్పై నాలుగు లక్షల మంది కౌలు రైతులకు రెండు వందల డెబ్బై రెండు కోట్ల రుణాలు ఇవ్వగా అసలు ఏది మిస్ అవనండి ఇదే కాదు ఇంకో రకం పెట్టుకున్నా మనకు కవర్ అయిపోతుంది అన్ని రకాలుగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాను ఎంతమందికి ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చారు అని ఇచ్చాను వాళ్ళు ఏం అడిగారంటే ఏంటి ఆ సౌకర్యం దేని ద్వారా వచ్చింది ఏ కార్డులో అని అడిగారు సో ఆ విధంగా మనకి ఎంతమంది ఎన్ని లక్షల పదకొండు లక్షల మంది రైతులకు రూపాయలు పదకొండు లక్షల మంది రైతులకు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు సో ఇది ఇంగ్లీష్లో చూడండి మీకు కరెక్ట్గా అర్థమైపోతుంది ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా ది గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ సిఓసి అంటేది కాక్ సర్టిఫికేట్ లాంటివి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ టు టీన్ అండ్ ఫార్మర్స్ కౌలు రైతులు ఇది అనమాట ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంకా మీకు అది కాక్ అనేది మ్యాచ్ అయిపోద్ది నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు ఇచ్చా ఎందుకంటే ఎకానమీ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం వల్ల నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు తయారు చేశాను ఇంగ్లీష్ మీడియంకి తెలుగు మీడియంకి ఓన్లీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకే తెలుగులో తయారు చేశాను సో కాక్ కార్డ్ లాంటివి అనమాట అంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ దీని ద్వారా ఏంటంటే రుణాలు అధికంగా ఇవ్వగలిగారు అనమాట రైతులకి కౌలు రైతులు ఎంతో అన్యం అయిపోయారండి ఎన్నాళ్ళు కౌలు రైతులకి చాలా మేలు జరిగింది కౌలు రైతే నిజమైన పెట్టుబడి దారండి ఈరోజు నిజమైన భూమి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు వ్యవసాయం చేయట్లేదు వాళ్ళకి ఎంతో ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయకపోతే భారతదేశానికి ఎంతో నష్టం సో ఈ విధంగా మనకి ఆ క్వశ్చన్ కవర్ అయింది అలాగనే ఇది కూడా డైరెక్ట్ గా కవర్ అయిందండి ఈ క్వశ్చన్ కూడాను నూట పదకొండు క్వశ్చన్ నవంబర్ రెండు వేల ప్యారిస్ లో జరిగిన పీస్ ఫారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై ఎయిట్ ట్రిల్లో పది ఉత్తమ ఎంట్రీలో మూడో స్థానంలో నిలిచి గెలిచిన గ్లోబల్ అవార్డు దక్కించుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్ట్ ఏది జీరో బడ్జెట్ నేచురల్ ఫార్మ్ నేను డిఫరెంట్ గా ఫ్రేమ్ చేశాను రెండు వేల నా నా ఫ్రేమింగ్ లో ఈ క్వశ్చన్ లో అఫీషియల్ ఎవరు పెట్టుకున్నా ఏదో కవర్ అయిపోద్దండి ఇక్కడ చూసుకోండి రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రారంభమైన జీరో బడ్జెట్ సహజ సేద్యం నూట ఇరవై అంతర్జాతీయ దరఖాస్తులకు పది ఉత్తమ ప్రాజెక్టులు ఒకటిగా ఎంపిక చేయబడింది ఇక్కడ కవర్ అయిపోయింది జీరో బడ్జెట్ కవర్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ అంతర్జాతీయ దరఖాస్తు పోయింది మరియు నవంబర్ రెండు వేల పదిహేడులో పద్దెనిమిదిలో ప్యారిస్ పీస్ ఫారం లో గ్లోబల్ అవార్డు లో ఎన్నో స్థానంలో గెలుపొందిందని నేను అడిగాను ఆ స్కీమ్ ఏంటి అని వీళ్ళు అడిగారు సో మూడో స్థానం అని నేను ఇచ్చాను అంటే ఏదైనా కవర్ అయిపోద్ది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పెట్టేవాడు ఇంకో యాంగిల్ అడిగాడు అనుకోండి ఇందులో ఖచ్చితంగా కవర్ అయిపోద్ది సో ఈ విధంగా ఈ కారణం చేతనండి మేమేమి మంత్రాలు చింతకాయలు రాలట్లేదు ఒక విశాల దృక్పథంతో క్లారిటీ ఉండడంతో సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహనతో అన్ని యాంగిల్ కవర్ చేసి క్వశ్చన్లు పెడుతున్నాను అని చేత నా క్వశ్చన్లు పెద్దగా ఉంటాయి వివరంగా ఉంటాయి అందువల్ల కవరేజ్ కూడా వస్తుందండి అంతకు మించి ఏం లేదు నేనేమీ ఎవరిని కాపీ కొట్టను కాపీ కొట్టాల్సిన అవసరం అసలు లేదు ఇంత ఇంక్లూడింగ్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా నేను ఎక్స్పెక్టెడ్గా పెట్టగలను అంత అంత అనుభవం కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉన్నాయి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ పెట్టగలను ప్రత్యేకత ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్ట్ పెట్టగలను కానీ అన్ని టేకప్ చేస్తే టైం సరిపోదని ఉద్దేశంతో నే
కాంప్రె సిఎఫ్ఎంఎస్ అంటారు కాంప్రెన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది సమగ్ర ఆర్థిక నిర్వ దీని ఆ లక్ష్యం ఏంటి అన్నారు లక్ష్యం క్లియర్ గా ఈజీగా ఉంటుందండి పారదర్శక పెంచుతుంది అన్ని పెంచుతుంది ఇది సమీకృత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది అయితే వాస్తవాన్ని ప్రతిబింబించే ఏకైక వ్యవస్థగా రూపొందించారు సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్ అని యాక్చువల్ లిటరేచర్ లోని ఇచ్చారు ఇది అని చెప్పి ఈ వర్డ్ని ఉపయోగించారు వాళ్ళు బట్ యాక్చువల్ గా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి సో ఏది మరి ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏది ముఖ్యమైనది అది పెట్టుకోవాలి ఏకైక లక్ష్యం అన్నారు ప్రతి ఒక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం అన్నారు కదా అని చేత ఈ వర్డింగ్ వల్ల మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి ఈ వ్యవస్థ గురించి నేను అనేక డెమో వీడియోల్లో ఫ్రీ వీడియోలో డెమో క్లాసులు అన్నిటిలో చెప్పాను ఇది ఎవరో చెప్పలేని నేను కవర్ చేస్తాను సో అలాగే ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ నా గొప్పనే కాదండి నా డిపార్ట్మెంట్లో నా అనుభవం వల్ల అవన్నీ ఫంక్షనల్ ఆస్పెక్ట్స్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి మార్పులు మేము ఆఫీసర్గా పనిచేసినప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన మార్పులు ఇది వారు చెక్కుల రూప అయినా బ్యాంకుల రూప అయినా ట్రెజర్ రూప అయినా ఉండేవి ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఆన్లైన్ చేశారు ఆన్లైన్లో జవాబుదారు పంపించారు దీన్ని ఈ వర్డింగ్ కాయిన్ చేశారనమాట లక్ష్యంలో అని చేత ఇది టెక్నికల్గా పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇకపోతే ఇది నేను డైరెక్ట్ కవర్ చేశానండి నేను సగర్వంగా చెప్పగలను రాష్ట్రం మొత్తానికి నేనే ఈ సిఎఫ్ఎంఎస్ పిఎఫ్ఎంఎస్ని చెప్పాను అంటే నా మీ అదృష్టం అని చెప్పాలి నా టెస్ట్ సిరీస్ తీసుకున్న వాళ్ళ అదృష్టం అని చెప్పాలి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే పేపర్ పెట్టారు అందువల్ల నా మ్యాక్సిమం మ్యాచ్ అయిపోయింది సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఐఎమ్ నేను పడిన కష్టానికి ఫలితం దక్కింది అది పిల్లలు కనుక ఏ కొద్దిగా ఉపయోగించుకున్నా నేను అరవై పెట్టాను లేదా యాభై డైరెక్ట్గా పెట్టాను అందులో ఈరోజు చూడండి పేపర్ వన్ పార్ట్ ఏలో ముప్పై వచ్చిన పార్ట్ ముప్పై నలభై తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కానీ పార్ట్ బిలో లేదు చూసారా ఈ నలభై నేను చేసే యాభై అరవైలో కనీసం నలభై అయినా మనం పట్టుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా విజేత అయిపోతారు కదా ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిపోతారు ధైర్యంగా అవుతారు అయితే నేను పెట్టిన నేను అవుతాను నేను అన్ను కవరేజ్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను కానీ మీకు ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు జీర్ణశక్తి ఉండాలంటే మీరు వీడియో కోర్సును కూడా డీటెయిల్గా సహనంతో వినాలి అప్పుడే సాధ్యం అవుతుంది సో ఎనివే లెట్స్ గో మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇక ఇది కూడా నాట్ కవర్డ్ అండి కవర్ కానీ కవర్ కావాలని చెప్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్లో అంచనా ఇవ్వండి ప్రజా రుణం ఎంత ఇది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉండడం వల్ల మనం వేయలేపాము అంతకు మించి ఏం లేదు సో ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూపొందించిన ఇది కూడా నాట్ కవర్డ్ అండి వాటి విటైల్ వర్త దానివైపు ఎకానమీలో భాగం కాబట్టి నేను కవర్ చేయలేపాను అండి ఇంకా అది చూడలేదు దానివైపు చూడనప్పుడు మనం కవర్ చేయలేము కదా ఇది కవర్ కాదు దీని సిలబస్లో లేదు అని ఫీల్ అయ్యాము అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి సో ఇక ఈ ఫాక్స్ విధానం మాత్రం బాగా కవర్ చేశాను నేను ఈ రెండు కూడా ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ వచ్చింది అలాగే మనకి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కూడా నేను బాగా కవర్ చేశాను చిన్న తరహా పరిశ్రమ కూడా చాలా డీటెయిల్ కవర్ చేశాను పరపతి విధానం కూడా ఇంకా ఇవ్వలేదు వీళ్ళు చాలాను చాలా చాలా కవర్ చేశాను వీళ్ళే చాలా ఇవ్వలేదు నేను చాలా వరకు అటు ఎకానమీ సైడ్ని ఇటు డిపార్ట్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి అంశాలన్నిటిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకొని టెస్ట్ సిరీస్ ఇచ్చాను వీడియోస్ అయితే ఎక్కువ డిపా పంచాయతీ రెవల్యూషన్ పంచాయతీ సంబంధించి ఎక్కువ చెప్పాను టెస్ట్ సిరీస్లో అన్ని బ్యాలెన్స్ చేశాను సో అందుకనే ఆఖరి నిమిషంలో వచ్చిన నా టెస్ట్ సిరీస్లో మోడల్ పేపర్లు చూడండి దయచేసి మిగతా అన్ని చదివేసుకోండి ఈ లోపల మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ అంతాను ఇది రిఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోండి నా టెస్ట్ సిరీస్ని మోడల్ పేపర్ని ఇకపోతే ఇది ఇది కూడా నేను పెట్టానండి వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు రాష్ట్రం సాధించిన గణనీయ అభివృద్ధిని కొనసాగించడం జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్ చేత చేశారని కన్వర్జెన్స్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని అలాగే సామాజిక సేవలను అందించే సంస్థలు సమాజ ఇది ఎవరైనా పెట్టగలరు నేను కూడా ఇచ్చాను మహాత్మా గాంధీ జాతీయ కన్వర్జెన్స్కి లేదా ఏకీకరణకి మార్పేరు నిలుస్తున్నా నాకు సార్ నేను వీడియోలో చెప్పాను ఇక్కడ చెప్పాను ఇది కూడా డైరెక్ట్గా కవర్ చేశాను మహిళల కోసం తయారైన చిత్తు జాతీయ విధానం మహిళ జాతీయ విధానం ఇచ్చాను కానండి డైరెక్ట్గా ఇది ఇవ్వలేదు నేను అందుకని మహిళల జాతీయ విధానం మీద నాలుగు ఐదు క్వశ్చన్లు నేను ఫ్రేమ్ పెట్టాను లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టాను అవి కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ అప్డేట్ చేసుకొని పెట్టాను సో అందుకని పార్ట్లీ కావడం రాస్తున్నాను ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన జెండర్ విధానం అందరూ ఉన్న అంశాలన్నీ నేను అందులో రాశాను సో వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖలు ఇవన్నీ ఇది కవర్ చేయలేదండి కవర్ చేయనప్పుడు మనం రాయకూడదు ఇకపోతే ఇది నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇది నేను డైరెక్ట్ కవర్ చేశానండి కవర్ ఇన్ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చేశాను ఇది
వీడియో టెస్ట్ సిరీస్ లో జిఎల్జీ గ్రూప్స్ జాయింట్ లో లయబిలిటీ గ్రూప్స్ అని ఇట్లా ఫార్మ్ ప్రొడ్యూసర్ గ్రూప్స్ అని అందులో మహిళలు కూడా ఉంటారని అవి చెప్పడం జరిగింది ఇన్ని లక్షలు అని ఇంకా నేను పర్టికులర్ వెరిఫై చేయలేకపోయాను బహుశా కవర్ అయినా ఆశ్చర్య పోవాల్సిన పని లేదు బికాస్ ఇట్స్ వెల్ నోన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ మీ ఇకపోతే శ్రీనిధి నేను డైరెక్ట్ కవర్ చేశానండి ఈ రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లది శ్రీనిధి గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చాను అలాగే చంద్రన్న బీమా కూడా డైరెక్ట్గా నేను మొత్తం వివరంగా ఇచ్చాను బడ్జెట్లో ఇచ్చిన ఐటమ్ అంతా ఇచ్చాను అందుకని కవర్ అయిపోతుంది సో గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో కొత్తగా నిర్మించిన ఇదన్నీ ఈ లేటెస్ట్ బడ్జెట్లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి అందుకని నేను మ్యాక్సిమం కవర్ అయిపోయాను సో గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో కొత్తగా నిర్మించే భవన పన్ను మదించి పంచాయతీ అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇది మేము కవర్ చేశాము ఇది కూడా నేను ఇంటి పన్నుని మూలధనం విలువ మీద అలాగే వార్షిక అద్దె విలువ మీద వేస్తామని ఈ పర్సంటేజ్తో పాటుగా చెప్పానండి వీడియో క్లాసెస్లోని అలాగే ముఖ్యంగా టెస్ట్ సిరీస్లో చెప్పానండి ఫైనాన్స్ పంచాయతీ ఫైనాన్స్లో చాలా వివరంగా ఈ క్వశ్చన్లన్నీ ఇచ్చాను డేటా బేస్డ్ ఇవన్నీ ఇకపోతే భవనాలకు చేరిన పక్కనే ఉన్న వారికి చెందిన ఖాళీ స్థలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల చట్టం అనేది ఇది కూడా ఇచ్చానండి మన ట్యాక్సెస్ కాంటెక్స్ట్లో చెప్పాను అలాగే ఇది కూడా నేను ఈ పంచాయతీ ఫైనాన్సెస్లో ట్యాక్సెస్ రకరకాల ట్యాక్సెస్ ఇచ్చి చెప్పినప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్లోని అలాగే వీడియోలు కూడా కవర్ చేశాను ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు ఆరు రెండు పాయింట్ ఐదు జిల్లా పరిషత్తులు మార్కెట్ నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని స్థానిక సంస్థలు ఎన్ని పత్రులు పంపిణీ చేస్తాను వివరంగా చెప్పాను ఇది కవర్ చేయలేకపోయానండి భవన నిర్మాణాలకు అనుమతిని ఇచ్చేటప్పుడు ఎంత విస్తీర్ణం అన్నది ముఖ్యంగా వాణిజ్య భవనాలకి ఇది కవర్డ్ బట్ రాంగ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ఇదే క్వశ్చన్ తప్పు చెప్తున్నాను మనకి ఇది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి జీవో నెంబర్ పంతొమ్మిది ప్రకారం రెండు వేల పదిహేడు మార్చిలో ఇచ్చిన జీవో నెంబర్ పంతొమ్మిది ప్రకారము గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ నిధుల నుండి సంక్షేమ కార్యక్రమాల కేటాయింపులు ఏం లేవు కాబట్టి ఇది తప్పండి ఈ క్వశ్చన్ తప్పు అంటే పొరపాటు పడ్డారు యాక్చువల్ మండల పరిస్థితి జిల్లా పరిస్థితి పెట్టారు ఇది ఇది కొత్తగా యాడ్ చేసిన క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేశాను నేను కాబట్టి జిఎంఎస్ నంబర్ నైన్టీన్ ప్రకారం ఇది లేదు కానీ జిఎస్ నెంబర్ ఎయిటీన్ ప్రకారం టెన్ పర్సెంట్ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి మండల పరిషత్ సాధారణ నిధి జిల్లా పరిషత్ సాధారణ నిధికి ఉంది కాబట్టి దీన్ని అందరికీ కామన్ గా మార్క్ ఇవ్వాలండి ఎందుకంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఇచ్చినటువంటి జివో ప్రకారం ఇచ్చినటువంటిది కాబట్టి పక్కా ఉంది గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి కేటాయింపు లేదు గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో కేటాయింపులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే వంద శాతాన్ని స్థాపన సిబ్బందికి ముప్పై శాతం పారిశుద్ధ్యం పదిహేను శాతం వీధి లైట్ పదిహేను శాతం నీటి సర్వర్ పదిహేను మూడు పదిహేను నలభై ఐదు స్థాపన సిబ్బంది ముప్పై సో నలభై ఐదు ముప్పై ఐదు డెబ్బై ఐదు రహదారులు కాలువలు ఇరవై ఇతర ఖర్చులు ఐదు అలాంటప్పుడు మరి ఇది ఎలా వస్తుందండి ఈ క్వశ్చన్ మనకి పది శాతం సంక్షేమ కార్యక్రమం కాబట్టి తప్పండి ఇది దీన్ని మళ్ళీ ప్రైమరీకి కాబట్టి ఫైనల్ గా మరి ఎక్స్పర్ట్స్ అందరు కూర్చొని ఈ జీవో దగ్గర పెట్టుకుంటే మరి సరైన నిర్ణయానికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో చేపట్టే అభివృద్ధి పనులకు టెండర్లు దాఖలు చేయడం కాంట్రాక్టర్లు ఎంత మొత్తాన్ని ఈఎం ఈఎండి అని చెప్పాను కానీ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు దాన్ని పార్ట్లీ కావడం ఈఎండి ఉంటుంది ఈఎండిలో కూడా వన్ ఆఫ్ ది డిపాజిట్స్గా ఉంటుంది అని నేను పంచాయతీ ఫైనాన్స్లో చెప్పాను ఇక సర్సార్జ్ మాత్రం డైరెక్ట్గా చెప్పానండి ఇట్స్ ఈక్వల్ టు కోర్టు డిక్రీ అని ఇది డైరెక్ట్లీ కవర్డ్ ఇకపోతే స్థిరాస్తి జరగస్తులో ఈ వినోద పని ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా కవర్ చేస్తామండి మనం సర్చార్జ్ స్టాంప్ డ్యూటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనే వన్ ఖచ్చితంగా మనం చేయడం జరిగింది వసూలు చేసే సొంకు మీద సదరు సొంకులు ఎంత మొత్తాన్ని గ్రామ పంచాయతీ ఖాతాకి మూడు నెలలకు ఒకసారి జమ చేస్తారు మూడు నెలలకు ఒకసారి చేస్తారని కూడా చెప్పాను ఎంత చేస్తారో కూడా చెప్పాను అనమాట సో అలాగే టెస్ట్ సిరీస్లు ఇచ్చాను వీడియో క్లాస్లో కూడా కవర్ చేశాను ఇకపోతే ఏ పథకాలు నిధుల కింద నిధులు గ్రామ పంచాయతీ విడుదల చేయబడుతున్నాయి సో మా ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవి నేను అందరికీ తెలుసు అండి ఉపాధి హామీ పథకం ఉందని అలాగే ఆర్థిక సంఘం ఉందని తెలుసు నేను జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ కూడా కవర్ చేశానండి అందులో ఈ శానిటేషన్ కమిటీ ఉంటుంది ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి అది డైరెక్ట్గా దానికి సంబంధించిన శానిటేషన్ మెయింటెనెన్స్ పంచాయతీకి రిలీజ్ చేస్తారు అమౌంట్ని అనిచేత ఇది నేరుగా వచ్చే దాంట్లో మూడు ఉన్నాయన్నమాట ఇది నేను డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన కూర్చునే చెప్పిన కూర్చునే ప్రస్తుతం ఏ విధానంలో పంచాయతీ సంస్థలు ఖాతాలు నిర్వహిస్తున్నారు రెండు ఉన్నాయండి డబుల్ ఎంట్రీ సింగిల్ ఎంట్రీ రెండు ఉన్నాయి డబుల్ ఎంట్రీ ఏమో మోడల్ అకౌంటింగ్ మోడల్లో సిఏజీ ఇచ్చినటువంటి నిబంధనల ప్రకారం డబుల్ ఎంట్రీ చేశారు డబుల్ ఎంట్రీ ఏంటని వివ
అన్ని రకాల సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ దాని యొక్క ఫీచర్స్ నేను చాలా వివరంగా చెప్పాను సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇకపోతే మీరు ఎవరైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏం సందేహం లేదు ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ బెట్టింగ్ ఆల్సో ఇవన్నీ రికార్డెడ్ కదా ఆన్ రికార్డ్ వీడియోస్ కానీ టెస్ట్లు కానీ పంపినవి ఆన్ రికార్డ్ సో ఇది నాట్ కవర్డ్ అండి కవర్ కానప్పుడు మనం చెప్పుకోకూడదు ఈ నగద అయితే నేను ఇది మా డిపార్ట్మెంట్ మెటీరియల్ ఉంది ఇదే ఉంది డైరెక్ట్ గా ఉంది పెట్టిందే ఉంది ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే ఇంత డీటెయిల్ గా అప్లైడ్ గా అడుగుతారా అనే ఉద్దేశంతో వదిలేసాను అంటే సో అక్కడ డబల్ అవుతుంది అంతే ముప్పై నాలుగు వేలు అవుతుంది ఇది ఇది ఆర్టికల్ ఫార్టీన్ అందరికి తెలిసిన విషయమే అయితే ఆర్టికల్ పంచాయతీ ఏర్పాటు చేయడం మద్దతు ఇచ్చిన రాజ్యాంగ అధికారి ఏర్పాటు చేయడానికి అన్నారు అంటే మీరు అక్కడే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇదేంటంటే డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం అప్పటికే ఏర్పాటు అయిపోయింది మనకు తెలిసిందే పంతొమ్మిది డెబ్బై తొమ్మిది లో ఏర్పాటు చేయడం చేసిన ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఏ టూ ఫార్టీ త్రీ కాదు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎవరైనా అవ్వకూడదు ఏర్పాటు చేయడం మద్దతు ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ అదే ప్రజా ప్రస్వామ్య పరిపాలన అంటే ఇది కూడా కొద్దిగా డిబేటబుల్ అండి అధికారంలో ప్రజలు పాలు పంచుకోవడానికి వంద శాతం రైటే అందులో డౌటే లేదు నిర్ణయం తీసుకోవడం అధికారులు ప్రజల భాగస్వామ్యం అధికారులు అనే కాన్సెప్ట్ రాకూడదు కాబట్టి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది జాతి నిర్మాణం అనేది కాదు ప్రజల చేతిలో నిర్ణయం అది కానీ కాదు పాలు పంచుకోవడం అండి అందుకే కదా మనకి పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకత అదే సో అలాగనే మనకి ఇకపోతే కొన్ని డైరెక్ట్గా వచ్చిన క్వశ్చన్ మరి కొన్ని రాజకీయ ఇది మనం ఆల్రెడీ అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఆ అబ్జెక్టివ్స్ చెప్పుకున్నాము రాజకీయ సాధికారత సామాజిక న్యాయం రెండు కూడా పంచాయతీ ద్వారా సాధిస్తారు రాజ్యాంగ హోదా కూడా చాలా డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎల్ఎం సింగ్ విధి అలాగే మనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకాలు ఇచ్చింది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గతం ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మళ్ళీ పెట్టారు అది కూడా చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాను డైరెక్ట్గా వీడియోస్ లాంటిలో ఏకరూప వ్యవస్థ అని కూడా నేను స్పష్టంగా డైరెక్ట్గా చెప్పాను ఇకపోతే నూట నలభై తొమ్మిది క్వశ్చన్లో పెస్స ఉద్దేశాలన్నీ కూడా చాలా వివరంగా ఇచ్చాం చాలా లైట్గా పై పైన పెట్టారు డైరెక్ట్గా కవర్ అయిపోయింది ఇంకా టఫెస్ట్ కూడా పెట్టాం మనం ఇకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళలకి కోఆప్షన్ ద్వారా స్టాండింగ్ అమ్మలో డైరెక్ట్గా నేను పెట్టానండి ఇదిగోండి ఇది ఇది వీడియో కార్ట్ క్లాస్లో కవర్ చేసిన ఐటమ్ ఇది సో దాన్ని వెంకటరావు కమిటీ అని నేను క్లియర్ అన్ని పాయింట్లు ఇది ఒక నాలుగో పాయింట్గా పెట్టాను అనమాట అన్ని పక్కా కవర్ అయినాయండి ఈ విధంగా ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ చక్కగా కవర్ అయినాయి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షేర్డ్ స్క్రీన్ షేర్డ్ సారీ ఒక స్కేర్ షేర్ కాకపోతే నేను మీకు సెపరేట్గా స్క్రీన్లో పెడతాను ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చర్చించానో అన్ని పీడిఎఫ్ మీద పెట్టి చేశాను Thank you all. Uh, all the best. And please subscribe group 3, uh, group 2 economy uh, test series.